Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam khatimin nabiyyin Wa ala alihi wa sahbihi al-faizin amma ba'd Bismillahirrahmanirrahim وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين ആദരണീയരായ ഈ പ്രൗഢമായ മജിലിസിൽ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള സാധാത്തുക്കൾ ഈ മഹത്തായ വേദിയിൽ നിറസാന്നിധ്യത്തോടെ എത്തിയ പണ്ഡിതന്മാർ ഈ മഹൽ സംരംഭം വീക്ഷിക്കുന്ന മന്യ ശ്രോതാക്കളെ നാട്ടുകാരെ കൂട്ടുകാരെ ജഗന്നിയന്താവായ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് നമ്മുടെ ഈ ഒത്തുകൂടൽ പാരക്ത്രിക ലോകത്ത് ഗുണം ലഭിക്കുന്ന നല്ല പ്രവർത്തനമായി നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ച് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ പൊന്നരായ ആഷിഖുർ റസൂൽ മഹാനവറുകളുടെ തിരുസവിധത്തിൽ വർഷവും അവിടുത്തെ അനുസ്മരിക്കാനും ആ അനുസ്മരണത്തിലൂടെ സ്വയം ആത്മീയമായ ഒരുപാട് പുരോഗതി കൈവരിക്കാനും വേണ്ടി ഒത്തുകൂടാറുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി തിരുനബിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ കാലികമായി ചർച്ച ചെയ്യുകയും വർത്തമാന സമൂഹത്തിന് തിരുനബിയുടെ ജീവിത ദർശനങ്ങളെ ലളിതമായി ഉൾക്കൊള്ളാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ ഉതകുന്ന കാലികമായ വിഷയങ്ങളെ അധികരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒത്തുകൂടലുകളും ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെടാറുണ്ട് ഇവിടെ ഹ്രസ്വമായ സമയത്തിനുള്ളിൽ പ്രൗഢമായ ഒട്ടനവധി വിഷയങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുണ്ടമ്പറ സഫി സഖാഫി ഉസ്താദ് അവറുകളും അതുപോലെ ഡോക്ടർ ഫൈസൽ അഹ്സനി രണ്ടത്താണി ഉസ്താദ് അവറുകളും മറ്റു ഒരുപാട് ആളുകൾ ഹൃദ്ധപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി തിരുനബിയുടെ പ്രബോധന വഴികളെ കുറിച്ചാണ് ദാവത്തിന്റെ അവിടുത്തെ ശൈലിയെ കുറിച്ചാണ് ഒരു ദാഴിക്ക് അവിടുത്തെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ അല്പം ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത് കഴിഞ്ഞ വർഷം രണ്ടേ മുപ്പത്തി മൂന്ന് മുതൽ മൂന്നേ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് വരെ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കത്തുകളെ കുറിച്ചായിരുന്നു ഈ ഉള്ളവൻ സംസാരിച്ചത് പലരും കേട്ടിരിക്കും അതിന്റെ മുമ്പ് രണ്ടേ ഇരുപത്തി അഞ്ച് മുതൽ മൂന്നേ അമ്പത് വരെ തിരുനബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ ദർശനത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയാണ് അന്നുണ്ടായിരുന്നത് ഇന്ന് 
അവിടുത്തെ ദ്രവത്തിനെ കുറിച്ച് അല്പം ചർച്ച ചെയ്ത് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഭൗതിക ലോക ജീവിതത്തിൽ പാരക്രിക ലോകത്തേക്ക് വേണ്ടി വാക്കു പ്രവർത്തി ചിന്തകളെ ക്രമീകരിക്കാൻ അനിവാര്യമായ സന്ദേശങ്ങൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നതാണ് ദാവത്തുകൊണ്ട് പ്രധാനമായും ലക്ഷ്യമിടുന്നത് നിങ്ങളെല്ലാവരും പ്രബോധകരാണ് പ്രബോധിത സമൂഹത്തിന് വിഷയങ്ങൾ എത്തിച്ചതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടും എന്ന് മഹാനരായ നബി മുഹമ്മദ് അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ അവിടുന്ന് ഉണർത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സമൂഹത്തിലേക്കും കുടുംബത്തിലേക്കും വ്യക്തിത്വത്തിലേക്കും ഇറങ്ങി ദാവ നടത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് അറിയാനും പഠിക്കാനും പകർത്താനും പകർന്നു കൊടുക്കാനും ഒട്ടനവധി വിഷയങ്ങളുണ്ട് ആ വിഷയങ്ങളാണ് ഹബീബ് നബി മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നാം ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടത് ഒന്നാമതായി ഒരു ദായി തഹൂറായ വെള്ളം പോലെയാവണം തഹൂറായ വെള്ളം തനിയെ ശുദ്ധിയുള്ളതും മറ്റൊന്നിനെ ശുദ്ധിയാക്കാൻ കഴിവുള്ളതുമാണ് താഹിറായാൽ പോരാ തഹൂറാവണം അഥവാ സ്വയം ശുദ്ധിയും മറ്റുള്ളവർക്ക് ശുദ്ധി വരുത്താൻ പര്യാപ്തമായ രൂപത്തിലുള്ള ജീവിതം ഇതാണ് മഹാനരായ നബി മുഹമ്മദ് അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നാം പഠിക്കേണ്ടത് ദാവാ വിഷയത്തിൽ അവിടുത്തെ ജീവിതം ഒന്നാമതായി വഴുതു പറയുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായി അവിടുത്തെ ദാവാ സ്വയം പേഴ്സണാലിറ്റി ആയിരുന്നു വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു ഉള്ളിലൊന്നും പുറമേയൊന്നും പ്രകടനങ്ങൾ അന്നില്ല മത്തുനബിയുടെ ജീവിതത്തിൽ അവിടുന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട എന്റെ രഹസ്യ ജീവിതം നന്നാക്കി തരണം അലാനിയത്തി എന്റെ പരസ്യ ജീവിതത്തെക്കാൾ രഹസ്യ ജീവിതം സംശുദ്ധമാവണം എന്നാണ് അവിടുന്ന് ആയിരക്കാറുള്ളത് പ്രാർത്ഥിക്കാറുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടുത്തെ ജീവിതത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ പാഠം നന്നാവുക സ്വയം നന്നാവുക എന്നതാ ഒരു ദാഴിക്കുണ്ടായിരിക്കേണ്ട എട്ട് ഗുണങ്ങൾ ഇമാം കുറുത്തുബി വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല തങ്ങൾക്ക് നാൽപ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ നുഭവത്തി ലഭിച്ച ആ നുഭവത്തിന്റെ പ്രചണ്ഡമായ പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കാനുള്ള ആഹ്വാനം വന്ന് ആ നിർദ്ദേശവുമായി രംഗത്ത് വരുന്നതിന്റെ ദിവസങ്ങൾക്കു മുമ്പ് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു വല്ലാത്തൊരു പരാമർശമാണ് ഒരു ദാഴി അവരുടെ ദൈവത്തിന് കൃത്യമായ ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ അവിടെ വരയ്ക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ ഒരു ദൈവത്തിന് അർഹനായിരിക്കണമെങ്കിൽ അവരിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് വസ്ത്രം ശുദ്ധീകരിക്കുക ഇതിന് എട്ട് തഫ്സീറാണ് ഇമാം കുർത്തുബി റതിയല്ലാഹു വൻഹു അവിടുന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നത് ഒന്നാമതായി ഫത്തൊഖിർ 
എന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് വ്യാഖ്യാനങ്ങളാണ് പണ്ഡിതന്മാർ അതിന് വിശദീകരിക്കുന്നത് ഒന്നാമതായി വേണ്ടത് അമല് കൃത്യമായിരിക്കലാണ് നമ്മുടെ അഭിബാദത്ത് ആ അഭിബാദത്തിന്റെ അന്തസത്ത ചോരുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് ഇന്ന് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതം കടന്നുപോയി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ മഹാനരായ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ അവിടുന്ന് നാൽപ്പതാമത്തെ വയസ്സിലേക്ക് എത്തുന്നതിന്റെ മുമ്പ് തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ സംശുദ്ധ ജീവിതം നയിച്ചിരുന്നവരാണ് ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിന് അള്ളാഹു അഞ്ചു ഘട്ടങ്ങൾ നൽകിയെങ്കിൽ ഈ അഞ്ചു ഘട്ടങ്ങളിലും റബ്ബിന് വേണ്ടി ജീവിച്ചവരാണ് ഹബീബായി നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവിടെ ജീവിക്കുമ്പോൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ ആത്മീയമായ ലോകത്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ ഒപ്പിച്ചാൽ പോരെ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് കുത്തുബിയെ തോതുമ്പോ എല്ലാവരും കൂടെ ആയിരം ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ പോരെ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് റക്കായത്ത് ഒരാളാള് കൂടി ഈ രണ്ടക്കായത്ത് നിസ്കരിച്ചാലും കുത്തുബിയത്താകൂലെ ഒന്നാൾ ഒരു സ്ഥലത്തുണ്ട് ഉച്ചക്ക് കുത്തുബിയത്ത് എന്നിട്ട് ഏറോളും വീടിന്റെ റൂമിന്റെ ഏറോളും എല്ലാം കൊട്ടിയടക്ക ഇരുട്ടുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു റെഡിമെയ്ഡ് ഇരുട്ട് ആ നിലക്ക് ഓരോ വിവാദത്തുകളെ നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഹബീബായി നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമത്തങ്ങൾ ദാവത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ പാഠം സ്വയം ശുദ്ധി വരുത്തലാണെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലി എന്നും ശുദ്ധിയുള്ളവരാണ് എന്നും സംശുദ്ധവാനാണ് ആ ഹബീബിന്റെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു ലാഹിരിയും വാത്തിനിയുമായ തഹാറത്തിന്റെ നമ്മെ വിധേയമാക്കുമാറാവട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മഹാനരായ നബിത്തങ്ങളുടെ ജീവിതം ആ കാലഘട്ടമാവട്ടെ ജീവിതത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം ഭൗതിക ലോകമാവട്ടെ ബർസഹിയായ ലോകത്താവട്ടെ ഇനി പരലോകത്താവട്ടെ ഏത് മേഖലയിലെത്തുമ്പോഴും സൃഷ്ടാവുമായിട്ടുള്ള കണക്ടിവിറ്റി സൃഷ്ടാവുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു കോണ്ടാക്ട് ആ ഒരു ബന്ധം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന സദാസമയവും റബ്ബുമായിട്ടുള്ള ചിന്തയുള്ളവരാണ് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ അമല് ശുദ്ധിയാവണം അമൽ എങ്ങനെയാണ് ശുദ്ധിയാവുക നന്മയോട് സ്നേഹം നിസ്കാരത്തോട് സ്നേഹം ദിക്കറിനോട് സ്നേഹം മതഹിനോട് സ്നേഹം അങ്ങനെ ആത്മീയമായ വിഷയങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം അതാണ് മലായിക്കത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഒരു മനുഷ്യനെ എത്തിക്കുന്ന ഘടകം മറ്റൊന്ന് പിശാചാണ് ദിക്കറിനോട് സ്നേഹമില്ലാതിരിക്കുക വിവാദത്തുകളോട് താല്പര്യമില്ലാതിരിക്കുക നിങ്ങൾ നോക്ക് ഇബിലീസ് ലാനത്തുല്ലാഹി അലഹി ഇബിലീസ് ചില്ലറക്കാരനല്ല ആദ്യ പേര് ഇബിലീസിന്റെ ആധാർ കാർഡിലുള്ള പേര് അസാസിൽ എന്നാണ് അന്ന് ആധാർ ഇല്ല അഥവാ ആധാർ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇബിലീസിന്റെ കൃത്യമായ പേര് അസാസിൽ എന്നാണ് ആ അസാസിൽ എന്ന പേരിൽ എന്ന് അറിയപ്പെടുമ്പോ വലിയ വിവാദത്ത അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലാമ ഹലീലി തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഒരാൾ ഇബിലീസ് സുജൂത് ചെയ്യാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് ഭൂമിയിൽ സുജൂത് ചെയ്യാൻ നീർച്ചയ്ക്ക നീർച്ച വീടൂല എന്നാണ് കാരണം എന്തേ ഭൂമിയിൽ ഇബിലീസ് സുജൂത് ചെയ്യാത്ത ഒരു സ്ഥലം ഇല്ല എന്നതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇബിലീസ് ആ ഇബിലീസ് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞത് അഞ്ച് സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് ഒരു സന്ദർഭം ഹീന ലോയിന യുഗറ്റൌട്ട് എന്ന് സ്വർഗ ലോകത്ത് നിന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഇബിലീസ് വല്ലാതെ മനം നൊന്തു അതിന്റെ കാരണം എന്തായിരുന്നു ആദം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിനെ ആദരിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അനാദരിച്ചു അവഗണിച്ചു കളഞ്ഞു എന്നതാ മറ്റൊന്ന് ഹീന ഉലിത നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല തങ്ങളുടെ ജന്മദിനം ഇബിലീസിന് കണ്ടുകൂടാ അതുകൊണ്ടാണ് പേരക്കുട്ടികൾ ആ ദിവസം എത്തുമ്പോൾ സ്റ്റേജുകളിലൂടെയും പേനകളിലൂടെയും ഒരുപാട് ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തി കളയുന്നത് മറ്റൊന്ന് ഹീന ബോയിസ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്
വസല്ലമ്മ തങ്ങൾക്ക് നുബൂവത്ത് കിട്ടിയപ്പോ വല്ലാതെ കരഞ്ഞുപോയി എന്നതാണ് ഇറങ്ങിയപ്പോ ഇബിലീസ് വല്ലാതെ കരഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് അൽ ഫാത്തിഹ എന്ന് പറയുമ്പോ പേരെ കുട്ടികൾ ഓടുന്നത് ഏതായിരുന്നാലും അഞ്ചാമത്തെ ഘട്ടം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഇബിലീസിലെ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞത് ഒരുപാട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞു വന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ദിക്കറുകള് ഔറാന്തുകള് അഴിമാദത്തുകള് സഹിക്കാൻ കഴിയാത്തത് പൈശാചിക ചിന്താരക്കാണ് പിശാചികൾക്കാണ് ഇബിലീസിനാണെങ്കിൽ ആത്മീയമായ മേഖലയിൽ നന്നാവുക അമലുകൾ കൃത്യമാവുക എന്നത് ഹബീബ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് ആ ജീവിതം കാണിച്ച് ഒരുപാട് കാലം നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ താമസിച്ചിട്ട് ഒരു മൈനസ് പോയെന്ത് ഒരു നെഗറ്റീവ് പോയെന്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ പിന്നെ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ വിമുഖത കാണിക്കുന്നത് എന്ന് അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂല് സ്വയം വ്യക്തിത്വം കാണിച്ച് ആ കുറേശി പ്രമുഖരുടെ മുമ്പിൽ സംസാരിച്ചുവെങ്കിൽ ഒരു പ്രബോധകൻ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് ഇതാണ് നബി തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഉൾക്കൊള്ളേണ്ട ഘടകം രണ്ടാമത് വേണ്ടത് നല്ല ഒരു മനസ്സുണ്ടായിരിക്കലാണ് ശരീരത്തിൽ ഒരുപാട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് കൈയുണ്ട് കാലുണ്ട് വയറുണ്ട് അമാശയമുണ്ട് ഹൃദയമുണ്ട് ബ്രെയിനുണ്ട് കരളുണ്ട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് പാർട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ മുണ്ടം പ്രസ്ഥാതവറുകൾ അവിടുത്തെ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞില്ലേ ആ തസ്കിയത്തിന്റെ വിഷയം പറഞ്ഞപ്പോ ഖൽബിനെ കുറിച്ച് മനസ്സ് പ്രധാനമാണ് മനുഷ്യൻ നന്നാവണോ മനസ്സ് നന്നാവണം അതുകൊണ്ടാണ് ഗസാലി മാമ പറഞ്ഞത് ആയിരം റക്കായത്ത് നിസ്കരിച്ചാലും ആയിരം കൊല്ലം വാഴ്ന്നു പറഞ്ഞാലും ആയിരക്കണക്കിന് കിതാബ് ഉണ്ടാക്കിയാലും ലാത്തക്കുൻ മുസ്തഅദ്ദല്ല റഹ്മത്തില്ല അല്ലാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് നിനക്ക് കിട്ടൂല ഇല്ലാ ബിസലാമത്തി സദ്രിക മനസ്സ് നന്നാവണം മനസ്സ് നന്നാവണം നല്ല മനസ്സിനുടമകളാവണം അങ്ങനെ നല്ല മനസ്സിനുടമകളാണോ തീർച്ചയായും അവർക്ക് ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വിശ്വാസികളുടെ മനസ്സിൽ സ്ഥാനമുണ്ടായിരിക്കും വന്യരായ അശുഖുർ റസൂല ഹൈദ്രത്തിലല്ലേ അവിടുത്തെ ആ വിശാലമായ നല്ല മനസ്സാണ് നമ്മെ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയതെങ്കിൽ റബ്ബ് നമ്മെ സുബലോക സ്വർഗത്തിൽ ഹബീബ് നബി മുഹമ്മദ് റസൂൽ തങ്ങളൊത്തിരു ഹൈദ്രത്തിൽ അവിടുത്തെയും നമ്മെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒത്തുകൂടലാണിത് തങ്ങളുടെ മനസ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രബോധകൻ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് വിശാലമായ മനസ്സ് നിങ്ങൾ നോക്ക് മഹാനരായ കലീമുല്ലാഹി മൂസ അലഹിസ്സലാം ഒരിക്കൽ അള്ളാഹുവോട് ചോദിച്ചു യജമാനായ റബ്ബെ എന്താ പി ഫിർ ഔന് ഇത്ര ആയസ് കൊടുത്തത് ഈ ഫിർ ഔനിന് ബറാത്തിരി ആസിനോതലൊന്നുമില്ലല്ലോ ദീർഘായുസിനും അതുപോലെ റിസ്കിനും അതുപോലെ രണ്ടു മൂന്ന് യാസീനെ നമ്മൾ ഓതലുണ്ടല്ലോ എന്നാ അങ്ങനെ യാസീൻ ഒന്നും ഓതിയിട്ടില്ലെങ്കിലും നാനൂറ് കൊല്ലം നാനൂറ് കൊല്ലം ആഹാരവും അധികാരവും നൽകി ഫിർ ഔൻ ലാനത്തുള്ളാഹി അലഹിക്ക് ഇത്ര ആയുസ് കൊടുക്കാൻ എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ചപ്പോ കുലുക്ക മൂപ്പര മനസ്സ് നല്ല ഉഷാറാ പെരുമാറ്റ ഉഷാറാന്നാണ് ആ വകയിൽ കൊടുത്തു കൊറച്ച് ആയുസ് അതുകൊണ്ടാണ് ആയുർദൈർഘ്യത്തിന് മുപ്പത് ഫോറുമുരകൾ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞപ്പോ അതിൽ ഉള്ള ഒന്ന് സ്വഭാവം നന്നാക്കലാണ് വിഷയത്തിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞു വന്നത് നല്ല വിശാലമായ മനസ്സ് ആ വിശാലമായ മനസ്സോടു കൂടെയായിരിക്കണം ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങേണ്ടത് നബിത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒരു ശരിയായ വിശ്വാസി ആരാണ് ശരിയായ വിശ്വാസി അല്ലതി ഒരാളാണ് അവർ ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് ചടഞ്ഞുകൂടുകയല്ല ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ് 
എന്നിട്ടോ ഇറങ്ങി അവർക്ക് വേണ്ട വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോ ഉപദേശിക്കുമ്പോ ഒരു പക്ഷേ അവരിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവായ പ്രതികരണം ഉണ്ടായേക്കാം മഹാനരായ ഷെയ്ഹുൽ അംബിയ നൂഹിനബി അലൈഹി സ്വലാം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത് കൊല്ലം ജീവിച്ച മഹാനാണ് അംബിയാക്കളിൽ ഏറ്റവും പ്രായം കുറവുള്ളത് മഹാനരായ സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രായമുള്ളത് മഹാനരായ നബിയുല്ലാഹി നൂഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാം അവിടുന്ന് തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് കൊല്ലം വളർന്നു പറഞ്ഞു ആയിരം കൊല്ലം അമ്പത് കഴിച്ച ആയിരം അഥവാ തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് വർഷക്കാലം ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രബോധനം നടത്തിയ നുഹിനബി അലൈഹി സ്വലാമിന് ആകെ കിട്ടിയത് അറുപത്തി മൂന്നാളുകളാണ് ഈ അറുപത്തി മൂന്നാളുകളിൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പുരുഷന്മാരും ബാക്കി സ്ത്രീകളുമായിരുന്നു എന്നാണ് ചരിത്രം പറയുന്നത് വേറെയും അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള പ്രബോധകർ പ്രബോധന മേഖലയിലുള്ള വലിയ വലിയ പ്രബോധകന്മാർ അമ്പിയാക്കൾക്ക് അവരുടെ അണികളിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവായ പ്രതികരണമാണ് എന്നാൽ അവര് തളരാറില്ല അവര് പതറാതില്ല അവര് രംഗത്ത് തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ ചില ആളുകളൊക്കെ നല്ല വെള്ള ചമഞ്ഞിട്ട് എന്തിനാ വെറുതെ പറയുന്നത് എന്തിനാ എൽ സി ഡി പ്രഭാഷണം എന്തിനാ മറുപടി പറയുന്നത് എന്തിനാ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്ന് പറയുന്ന കുറെ ആളുകൾ ഇന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചില ആളുകൾ പറയും എന്തിനാ നിങ്ങൾ വെള്ളു പറയുന്നത് എന്തിനാ നിങ്ങൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് എന്തിനാ നിങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു മുഹലിക്കും അള്ളവരെ നോക്കിക്കോളൂലേ അവരെ കബറിക്ക് അവരല്ലേ പോകുള്ളൂ അവരെ റബ്ബ് ശിക്ഷിച്ചു കൊള്ളൂലേ എന്നൊക്കെ പ്രബോധകരായ ആളുകളോട് സംബോധിത സമൂഹത്തിലെ നല്ല വിളയി വിള്ള ശിവമിയുന്ന ചില ആളുകൾ പറയുമ്പോൾ കാലോ പ്രഭാത് പ്രബോധകന്മാരുടെ മറുപടി യജമാനായ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ മറുപടി പറയേണ്ടയോ ഏതായിരുന്നാലും ഈ നിലക്കാണ് ഹബീബി നബി മുഹമ്മദ് അവിടുന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയ ഹരീഫിൽ കാണാം വിശാലമായ മനസ്സുള്ളവരായിരുന്നു പൂർവീകരായ അമ്പിയാക്കൾ മുസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിനോട് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ഫിറവിനിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് പോവാൻ പറഞ്ഞ ചരിത്രം ഖുർആൻ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് മുസാ നബി ഭാര്യ സഫൂറ ബീബിയെയും കൂട്ടി അളിയനെയും കൂട്ടി ഷുഹൈബ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വടിയും വാങ്ങിച്ച് വറക്കത്തിന്റെ വടിയും വാങ്ങിച്ചാണ് പോന്നത് ആ വടിയുടെ സനതം വന്ന് സനത് ചോദിക്കാനുള്ള ആൾക്കാരില്ലാത്തോണ്ട് ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഏതായിരുന്നാലും മഹാനരായ സുലൈമാനപ്പെട്ട മുസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം ആ വടിയുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നു ഒരു വഴിയിൽ കുടുങ്ങി അവർക്ക് ഭയങ്കര തണുപ്പുണ്ട് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യമില്ല ഇന്നത്തെ പോലെ ഹോട്ടലുകളില്ല ഇന്നൊക്കെ ഹൈവേയിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ഹോട്ടലുകളാണ് അല്ലേ ഒരു കോഴിക്കുഞ്ഞ് തള്ളക്കോയിനോട് ചോദിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അമ്മക്ക് എന്താ പേരില്ലാത്ത മരിച്ച പേര് കിട്ടും കുട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ബ്രോസ്റ്റ് അൽഫാമ് തണ്ടൂർ ായി എത്ര പേരാ കോഴിയക്ക് ഏതായിരുന്നാലും അങ്ങനെ യഥേഷ്ടം ഭക്ഷണത്തിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഇന്ന് പല ഭാഗങ്ങളിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അന്നൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ദൂരെ ഒരു ലൈറ്റ് കണ്ടപ്പോ മുസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം അവിടെ പോയി അള്ളാഹു റബ്ബുൽ റബ്ബാണ് ഇത് ഹബിഅവിന്റെ അടുക്കലേക്കൊക്കെ പോവണം മൂസ ചെരുപ്പൂരി വെക്കണം ഇന്ന കബിൽ വാതിൽ പരിശുദ്ധമായ സ്ഥലമാണ് ആദരിക്കേണ്ടതിന് അനാദരിക്കരുത് പരിഗണനക്കെടുക്കണം എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് ഫിറഹുവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് പോവണം എന്ന് മൂസാ നബിയോട് പറഞ്ഞു മുസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം ചോദിച്ചു ഹദീഫിൽ കാണാം മയ്യ കൂമ്പി അമ്പി ആന് എന്റെ പെണ്ണുങ്ങളെയും എന്റെ ആങ്ങ അളിയനെ അവിടെ നിർത്തിയിട്ടാ പോന്നിക്കണ് ഓരോ കാര്യം ആരാ നോക്കുക എന്ന് വെച്ചു ആരാണ് നോക്കുക അപ്പൊ മുസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം പറഞ്ഞു ആ കയ്യിൽ അള്ളാഹുത്താല പറഞ്ഞ കയ്യിലുള്ള വടി കൊണ്ട് പാറയിലൊന്നടിക്കാൻ പാറയിലടിച്ചു പാറ രണ്ട് കഷ്ണായി 
വീണ്ടും അടിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു വീണ്ടും രണ്ട് കഷ്ണായി വീണ്ടും അടിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു കോഴിമുട്ട പോലെ ഒരു ഉരുളങ്കല്ല് അതിലൊന്ന് മുട്ടിയപ്പോൾ അത് രണ്ട് കഷ്ണമായി അങ്ങനെ രണ്ട് കഷ്ണമായപ്പോൾ ഉള്ളിൽ ഒരു ചെറിയ പുഴുവുണ്ട് ആ പുഴുവിന്റെ വായിൽ ഒരു ധാന്യമുണ്ട് ആ ധാന്യം ഇങ്ങനെ കഴിച്ച് അതിങ്ങനെ ശബ്ദിക്ക മുസാനബിക്ക് അതിന്റെ ആശയം മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തു സുബഹാനമയ്യാണ് അടയാളമാണ് ഇങ്ങനെ മുസാനബി അലൈഹി സ്വലാമിനോട് പറഞ്ഞു ഈ പാറിന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ജീവിയെ ഞാൻ അറിയുന്നു പരിഗണിക്കുന്നുവെങ്കിൽ മുസാനബിയെ നിങ്ങളെ ഭാര്യന്റെയും മകന്റെയും കാര്യം നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കണ്ട എന്നിട്ട് എന്തുണ്ടായി പിന്നെ കണ്ടോ കുട്ടികളും മക്കളും ഉണ്ടായോ നമ്മളെ വിഷയം ദേവത്തായത് കൊണ്ട് അത് അവിടെക്കട്ടെ ഉസ്താദ്മാരോട് ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക അപ്പേതായിരുന്നാലും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ അന്ന് ഫിറൌനിന്റെ അടുക്കലേക്ക് മൂസാനബി അലൈഹി സ്വലാം പോവാൻ നാലായുധങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്തായിരുന്നു ഒരു മുണ്ടം വടി ഒരു ഉറളങ്കയില് ഒരു സൈക്കിൾ ചെയിന് ഒരു വടിവാള് ആണോ അല്ല പിന്നെ എന്തായിരുന്നു എന്താ നാലായുധങ്ങൾ ചോദിച്ചത് ആണ് ഒരു വ്യക്തിക്കുണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് ഒരു പ്രബോധകൻ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് നല്ല വിശാലമായ മനസ്സ് അന്ന് മൂസാനബി ചോദിച്ചാണ് വാങ്ങിയതെങ്കിൽ അല്ല പറഞ്ഞു അലംബായത്തങ്ങളെ ചോദിക്കാതെ തന്നെ ആ വിഷയം മങ്ങേക്ക് നാം നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തിരുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ ആ പ്രബോധന ജീവിതത്തിലെ അവിടുത്തെ പ്രവിശാലമായ മനസ്സ് നമുക്ക് കാണാം നേരത്തെ രണ്ടത്താണ് ഉസ്താദ് ഫൈസൽ ഉസ്താദ് അവറുകൾ നിങ്ങളെ സുമാമത്ത് ബിൻ ഉസാൽ റതി അള്ളാഹുവിന്റെ ചരിത്രം ദുരിതപ്പെടുത്തി സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി വല്ലാത്തൊരു സംഭവമല്ലേ അങ്ങനെ വിശാലമായ മനസ്സ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടല്ലേ മഹാനരായ അനസ് ബിൻ മാലിക് റതി അള്ളാഹുവന്നു നബി തങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് ആദ്യമായി കൊണ്ടുവരപ്പെട്ടപ്പോൾ അടുക്കൽ നിന്നുള്ള നിർദ്ദേശം കിട്ടിയത് വിശദീകരിച്ചതായി കാണാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രായത്തിൽ ജീവിച്ച സൊഹാബിമാരിൽ പ്രമുഖരാണ് ഏറ്റവും വയസ്സുള്ള സൊഹാബി സൽമാൻ ഉൽ ഫാരിസിയാണ് മുന്നൂറ്റി അയിമ്പത് വയസ്സാണ് വിശദീകരിച്ചതായി കാണാം ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് മുന്നൂറ്റി അമ്പത് വയസ്സ് ജീവിച്ചവരാണ് മഹാനരായ സൽമാൻ ഫാരിസി റതി അള്ളാഹു എന്നു നൂറ് വയസ്സുള്ള ആൾക്കാരെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അവിടെ സദസ്സിൽ അപൂർവം അല്ലേ ചില ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു തല ദീർഘായസ് കൊടുക്കും അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായസ് നൽകട്ടെ ദീർഘായസ് മാത്രം പോരാ നാളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന വയസ്സന്മാരാ വേണ്ടത് ചില ആൾക്ക് പ്രായാകണിനനുസരിച്ച് പിത്തനക്കും പ്രായാകും അങ്ങനല്ല വേണ്ടത് പിന്നെ നല്ലവരായി മാറണം നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണം മഹാനരായ സൽമാൻ ഫരിസിങ്ങൾ ഒരുപാട് ജീവിച്ചവരാണ് മഹാബിയാർ അതി അള്ളാന്റെ അടുക്കൽ ഒരാൾ വന്നു മഹാബിയാർ അതി അള്ളാഹിനോട് ചോദിച്ചു കം മാത്തത്തി കമ്മിനസൻ അങ്ങക്ക് എത്ര വയസ്സായി പൊതുവെ പെണ്ണുങ്ങളോട് വയസ്സും ഗൾഫേരോട് ജോലിയും ചോദിക്കരുത് എന്നാണ് അതിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൃത്രിമം ഉണ്ടാവുന്നതാണ് സാധാരണ പറയാറില്ലേ ട്രെയിനിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു അറുപതുകാരിയോട് നാൽപ്പതുകാരി എത്ര വയസ്സായി ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇരുപത് വർഷം വന്നു എനിക്ക് നാൽപ്പതായി നാൽപ്പതുകാരിയോട് എനിക്ക് എത്ര വയസ്സായി ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇരുപതായി ഏറുന്നു അപ്പൊ ബർത്തിൽ കോളേജിൽ പോയി ചെറുക്കാൻ താത്തിക്ക് ആടിയാൻ വിജയ ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ എന്നെ ഇപ്പൊ പെറ്റതാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ നിലക്ക് എന്താണ് വയസ്സ് ചുരുക്കി പറയാന്നുള്ളത് അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടുണ്ടാവലാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല വയസ്സ് എത്ര ചുരുക്കിയതെങ്കിൽ അത് ആയുസിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യപ്പെടുമെന്നാണ് ഇമാമിങ്ങൾ കിതാബിൽ എഴുതി വെച്ചത് മഹാനരായ ബഹുമാനപ്പെട്ട നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വയസ്സായി എന്ന് ചോദിച്ചു അയാൾ പറഞ്ഞു ഇരുന്നൂറ് വയസ്സായി ഏറുന്നു കൂളായിട്ട് ഇരുന്നൂറ് വയസ്സായി ഏറുന്നു ഇപ്പൊ ചില ആൾക്കാർ പറയല്ലേ കിലാവത്തിൽ ഇച്ചിരി രണ്ടു വയസ്സായിരുന്നു അറിയല്ലേ ഖിലാഫത്തിൽ എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ കിലാവത്തിൽ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ശ്രാവിക്കു പോകാൻ അറിയാം തറാവിഹിന് പോകാൻ എന്നുള്ളതിന് അങ്ങനെ ഷോർട്ടാക്കി പറയാറുണ്ട് ഒരേ പേരും അങ്ങനെ തന്നെ വിജത്താത്ത എന്നാ പറയാ സൊഫിയ ബിബി എന്ന പേര് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പൊ ഏതായിരുന്നാലും ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹാബിയോട് വയസ്സ് വെച്ചപ്പോ ഇരുന്നൂറ് വയസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് കുറെ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതെ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ പറഞ്ഞു നല്ല പ്രായമായ മുതബറക്കായ ഒരാളല്ലേ കിട്ടിയത് എന്റെ വക ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്തു 
കണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ചെയ്തു ചോദിച്ചു ആ റെഡിയാണ് കാരണം എന്റെ ആ ഇരുന്നൂറ് വയസ്സുണ്ടല്ലോ അത് മടക്കി തരണം എന്നായിരുന്നു അതിനൊക്കെ അയ്യൂലായിരുന്നു ഞാൻ പോവാണായിരുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും പിന്നെ അയാളെ കണ്ടില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ അപ്പൊ ഏതായിരുന്നാലും ഇങ്ങനെ പ്രായമുള്ള കുറെ ആളുകളുണ്ട് ആ പ്രായമായ ആളുകളിലെ പ്രമുഖരാണ് അനസുബിന് മാലിക് റതി അള്ളാഹുവൻ ആനസുബിന് മാലിക് റതി അള്ളാഹുവന്റെ മാതാവ് തങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് എത്തി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് പറഞ്ഞു ഇന്ന ായ സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും അവരെല്ലാവരും അങ്ങേക്ക് തുഴഫ കൊണ്ടു വന്നിരു തരികയാണ് ഹതിയ കൊണ്ടുവന്ന് തരുന്നുണ്ട് ഉസ്താദുമാർക്ക് ശിഷ്യന്മാര് ഹതിയ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് നല്ല കാര്യമാണ് ഉസ്താദുമാര് ശിഷ്യന്മാര് വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോ തിരിച്ചും കൊടുക്കലും നല്ലതാണ് ഏതായിരുന്നാലും മഹാനരായ നബി തങ്ങളോട് അനസ്രതി അള്ളാഹുവന്നുവിന്റെ ഉമ്മ പറഞ്ഞു അള്ളാന്റെ റസൂലെ എല്ലാവരും അങ്ങേക്ക് ഹതിയ കൊണ്ടുവന്ന് തരുമ്പോ എന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നും തരാനുള്ള അതുകൊണ്ട് ഈ കുഞ്ഞിനെ പിടിച്ചോ കൊടുവള്ളിക്കാര ഭാഷയിൽ ഈ കുഞ്ഞനെ പിടിച്ചോ അങ്ങനെ അനുസൃതി അള്ളാഹു എന്നിവന് അന്ന് എട്ട് വയസ്സാണ് ഈ എട്ട് വയസ്സായ അനുസൃതി അള്ളാഹു എന്നിവനെ മുമ്പിലാക്കി ഉമ്മ പോവുകയാണ് ഒരു മദ്രസിൽ ഒരു സ്ഥാപനത്തിലെ നമ്മളെ മക്കളെ കാക്കി പോകുമ്പോ വല്ലാത്തൊരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടാകുമല്ലോ മക്കളാണെങ്കിലും അവിടെ വന്നിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് കടന്നുറങ്ങാണ് രാത്രി ഉറക്കം വരുന്നില്ല ഞാൻ പോവുകയാണ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ ചിലപ്പോ ഉസ്താദ്മാര് കുറെ സോപ്പിട്ട് നോക്കും പിന്നെ കണ്ണു ഉറുക്കി നോക്കും പല നിലക്കും നോക്കി നോക്കുമല്ലോ അല്ലെ ഇത് അങ്ങനെ ഒന്നും അല്ല ഏതായിരുന്നാലും ഹബീബിന്റെ അടുക്കൽ ഒരാളെത്തിയാൽ അയാൾക്ക് വല്ലാത്ത സന്തോഷമാണ് വല്ലാത്ത റാഹത്താണ് മഹാനരായ അനസുബിന് മാലിക് തങ്ങളോട് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ തലയിൽ കൈവെച്ചു പറഞ്ഞു ഐ പുനയ്യ കുഞ്ഞി മോനെ ഒരു പ്രൈമറി തലത്തിലുള്ളൊരു കുഞ്ഞിന്റെ തലയിൽ വെച്ചു പറയുന്നു മോനെ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു മോനെ ആയുസ് വർദ്ധിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് ഒന്ന് പരിപൂർണമാക്കി എടുക്കുക തല മുഴുവൻ തടവുക കൈകാലുകൾ തിക്കകറ്റുക ഉലുവിന്റെ ശേഷമുള്ള തിക്കറ് ചൊല്ലുക ചെറിയ വിഷയം കൊണ്ട് വലിയ സംഗതികളാണ് ഒരാൾ ഉദുവിന്റെ ദിക്കറിന്റെ ശേഷം ഉദുവിന്റെ ദിക്കറിന്റെ ശേഷം ഒരാള് ബിസ്മില്ല വലഹമ്ദുരില്ല ബിസ്മില്ല വലഹമ്ദുരില്ല എന്ന് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ചൊല്ലിയാൽ ആ ഉദു മുറിയുന്നത് വരെ അവർക്ക് വേണ്ടി മലക്കുകൾ ആയിരക്കും കാല റസൂലുല്ലാഹി ഏത് ദിക്കർ പറഞ്ഞത് ഏത് എത്ര വട്ടം മൂന്ന് വട്ടം അല്ലെ അത് പറഞ്ഞാൽ കിട്ടണത് ആ ഉദു മുറിയുന്നത് വരെ അവർക്ക് മല മലക്കുകൾ ഇതായിരിക്കും ഈ വയലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഒരാൾ ചോദിച്ചു എന്റെ ഉദുവിന് തീരെ മൈലേജ് ഇല്ല ചെറിയ ഉദുവാണ് പെട്ടെന്ന് മുറിയാണ് അതിനെന്താ കാട്ടുക വീണ്ടും കൊടുക്കണം അതാണ് അനുസൃതി അള്ളാഹിനോട് രണ്ടാമത്തെ ഉപദേശം പരമാവധി എപ്പോഴും ഉതുണ്ടാക്കിക്കോ മോനെ ആ ഉദു ഇന്റെ മേൽ നീ മരണപ്പെട്ടാൽ നിനക്ക് ഷഹീദിന്റെ കൂലിയാണ് കാല റസൂലി ഇടക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ മതി എന്നാലും ദുബായി കിട്ടുമല്ലോ ഇപ്പൊ ജേഷ്ഠനെ പറ്റി അനുജൻ കംപ്ലൈന്റ് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഓം ഭാര്യ വീട്ടിലാണ് ഒരു മാസം മുഴുവനും തീരെ ഉളുപ്പില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ഇജി പോലില്ല ചോദിച്ചു ഞാൻ മാസത്തിൽ മൂന്ന് പോക്കേ പോകുള്ളൂ ഒരു പോക്കിൽ വത്തീസം നിൽക്കുന്നു മാത്രം വേറെ വ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ല എന്താ വ്യത്യാസം ഉള്ളത് അപ്പോ ഉദുവ് മുറിഞ്ഞാൽ അത് വീണ്ടും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക എന്നൊരു സംഭവമാണ് അനസുബിന് മാലിക് തങ്ങളോട് തുടക്കത്തിലെ ലളിതമായ വിഷയം പിന്നെ പറഞ്ഞത് എന്താണ് മോനെ നേരം വെക്കുമ്പോ മനസ്സിലൊരാളോടും വെറുപ്പില്ലായിരിക്കാം വൈകുന്നേരമാകുമ്പോഴും മനസ്സിലൊരാളോടും വെറുപ്പില്ലായിരിക്കാം അങ്ങനെ വെറുപ്പില്ലാതെയാവാൻ അവിടെയാണ് നമ്മുടെ വിഷയം വെറുപ്പില്ലാതിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ നീ പ്രവർത്തിച്ചോ അതാണ് എന്റെ സംസ്കാരം നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല തങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംസ്കാരമാണ് ഒരാളോടും ഒരു ഏറിയില്ല ഒരു ദേഷ്യമല്ല അതിന് കുറച്ച് പ്രയാസം തന്നെ ഇല്ലല്ലോ ക്ഷമള്ളോർക്കെ കഴിയുള്ളൂ നിങ്ങൾ നോക്കി ഉളുണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഖുർആാനിൽ ഒരായത്തില മൈദ സൂറത്തിൽ ഒരായത്തിലാ ഉതുണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞത് ക്ഷമിക്കാൻ പറഞ്ഞത് എഴുപത്തെട്ടായത്തിലാ അതിന്റെ ഉക്ക് നോക്കി നിങ്ങള് അതുകൊണ്ടാണ് ഹൗദും കരയിൽ പണ്ട് കച്ചറുണ്ടായില്ലേ കോട്ടക്കലങ്ങാടിയിൽ അപ്പൊ ഉതുണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഉതുണ്ടാക്കാൻ എല്ലാവർക്കും എളുപ്പമാണ് ക്ഷമിക്കാൻ ലേശം പ്രയാസാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ക്ഷമ ഈമാനിന്റെ പകുതിയാണ് മറ്റുള്ളവരെ ഉപദേശിക്കാൻ എളുപ്പമായതും സ്വയം നടപ്പിൽ വരുത്താൻ പ്രയാസമായതുമായ കാര്യം ഏതാണ് ക്ഷമയാണ് 
അവ ഏറ്റവും ഒരു പ്രബോധകൻ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഗുണ അതാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടത് ആ വിശാലമായ മനസ്സാണ് അവിടുന്ന് ആരെങ്കിലും വന്നാൽ അവരോട് കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ അന്വേഷിക്കും അവരുടെ വർത്തമാനങ്ങൾക്ക് പരിഗണന നൽകും അത് അവിടുത്തെ ഒരു സ്വഭാവമാണ് ഒരു പ്രബോധകന് വേണ്ടതും അതാണ് ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി തിരിക്കുമ്പോ പലതും അവരിൽ നിന്ന് കേൾക്കേണ്ടി വരും ഒരാളടുത്തേക്ക് പിരിവിന് പോയി നിൽക്കുക ആ ചേരെ ഇരുപത്തയ്യായിരം വേണം അടുത്താളും കാണണം നേരല്ല ഇടുക്കിൻ പൈസ എന്ന് പറഞ്ഞ കായരൂല പിന്നെ എന്തൊക്കെ റായ തന്നെ അല്ലേ ഷുഗറൊക്കെ കുറവുണ്ടോ ചിലപ്പോ പറയാ ആ ചേരിച്ച് ഷുഗറൊന്നും ഇല്ല എന്നാൽ എന്താണ് ആ ഞാൻ മറ്റേ കുറിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉള്ളതല്ലാതെ അപ്പൊ എന്താണ് പെട്ടെന്നല്ലല്ലോ ഓരോ വിഷയങ്ങൾക്ക് ഓരോ സംഗതികളും ഓരോ മനഃശാസ്ത്രം ഉണ്ടല്ലോ ഓരോ കാര്യത്തിനും അപ്പൊ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസലമ തങ്ങൾ അങ്ങനെയായിരുന്നു ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വന്നാൽ അവരോട് വർത്തമാനം അന്വേഷിക്കും പരിഗണിക്കേണ്ടത് പരിഗണിക്കും അല്ലാത്ത വിഷയം കണ്ണു ചിമ്മേണ്ടത് കണ്ണു ചിമ്പ് ഒരാളെയും ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യാറില്ല പ്രത്യേകതയാണ് നിങ്ങൾ നോക്ക് ഡെമസ്കസിലെ ഒരു സഹാബിയാണ് ഡെമസ്കസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം ശ്രീയയിൽപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലമാണ് ആ ഡെമസ്കസില് ഒരുപാട് ചരിത്രങ്ങളുണ്ട് മഹാനരായ ആദൻ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ രണ്ട് മക്കൾ ആദൻ നബിക്ക് നാനൂറ്റി ഒന്നാമത്തെ വയസ്സിലാ കുട്ടി ഉണ്ടാകണ് ഭൂമിക്ക് വന്നിട്ട് അവൻ കൂടി പഠിച്ചോളി നാനൂറ്റി പഠിച്ചോളി എന്നാൽ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് അറിയാം എന്നാൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി മാത്രം നാനൂറ്റി ഒന്നാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ആദൻ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന് മൂത്ത കുട്ടി ജനിക്കണത് ആദൻ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ മക്കളിലെ ഹാബിയില് കാബിയില് തമ്മിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ടായി ആ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായപ്പോ അന്നുള്ള നിലപാടനുസരിച്ച് കുറുബാൻ വെക്കലാണ് എന്തെങ്കിലും വെച്ചാൽ ആരുടേതാണോ മക്കുബൂലായതെങ്കിൽ അത് വാനലോകത്തേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടും ഹാബിയിലിൻ്റെത് സ്വീകരിച്ചു കാബിയിലിൻ്റെത് സ്വീകരിച്ചില്ല ഒരു പാറയിലായിരുന്നു കുർബാൻ വെച്ചത് ചരിത്രമാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് അടക്കുന്നില്ല ഏതായിരുന്നാലും ആ പാറ ഏതാണ് അത് ഡമസ്കസിലെ പാറയാണ് നോഹിനബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ കപ്പൽ ഫലസ്തീനിലെ ജൂതി പർവ്വത താഴ്വരയിലാണ് നങ്കൂരമിട്ടതെങ്കിൽ അതല്ലെങ്കിൽ നിന്നതെങ്കിൽ ആ യാത്ര ആരംഭിച്ചത് ഡെമസ്കസിലെ പറയിൽ നിന്നാണ് അവസാനം മഹാനരായ റൂഹുല്ലാഹി ഈസാ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം വാനലോകത്ത് നിന്ന് താഴോട്ട് ഇറങ്ങുന്നത് എവിടെയാണ് അതും ഡെമസ്കസിലെ മനാറത്തുൽ ബൈലാ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ചരിത്രങ്ങൾ ഉറങ്ങുന്ന ഡെമസ്കസിൽ നിന്ന് കുറച്ചാളുകൾ നബിത്തങ്ങളുടെ അടുക്കിലേക്ക് വന്നു ഏഴാളുകൾ അനസാബി ആ ഏഴാളുകളിലെ സീനിയോരിറ്റി കുറഞ്ഞ ഒരു മെമ്പർ ആയിരുന്നു ഞാൻ എന്ന് ഹാരിസ്ലാഹുവന്ന് വിശദീകരിച്ചതായി കാണാം അന്ന് വന്നു നബിത്തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഹബീബായ തങ്ങൾ നബിത്തങ്ങൾ ചോദിച്ചു എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങളെ വിശേഷങ്ങൾ വന്നവരോട് വിശേഷം ചോദിക്കണം റൂമിൽ വരുമ്പോ ആളുകൾ കല്യാണം പറയാൻ വന്നതാവട്ടെ എന്താവട്ടെ മൊബൈലിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് വാട്സപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇങ്ങനെ നോക്കുക ശരിയല്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു വീട്ടിലേക്ക് ഒരാൾ കയറി വന്നാൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാ എന്നുള്ളത് ശരിയല്ല ചിലപ്പോ രാത്രി സമയത്തൊക്കെ വേള്ളു കഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോ ചില ബസ് സ്റ്റോപ്പൊക്കെ നോക്കിയാൽ ആഹറം ഓർമ്മ വരും കാരണം എന്താ ആഹരത്തിൽ അവനാൻ അവനാന്റെ എട്ടുക്കാൻ നോക്കുക ഇതേപോലെ അവനാന്റെ എട്ടുക്കോക്ക് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണ കുറെ യുവാക്കളെ കാണാം അല്ലെ കണ്ടിട്ടില്ല നിങ്ങള് അപ്പോ ഓരോ വിഷയങ്ങൾക്ക് ഓരോ സംഗതികൾ ഉണ്ടല്ലോ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ മഹാനരായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ വർത്തമാനം ചോദിച്ചു വർത്തമാനം ചോദിച്ചപ്പോ വർത്തമാനം പറയാൻ കിട്ടിയ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക നബിയെ ഞങ്ങൾ ഇന്നാൾ വന്നിരുന്നു കുറച്ചു മുമ്പ് വന്നപ്പോ ലേസം തിരക്കിലായിരുന്നു എന്നാലും ഞങ്ങളെ പരിഗണിച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങ് ഈമാൻ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ട് അനുഷ്ഠാന മുറകളൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചാളുകളെ ഏർപ്പെടുത്തി തന്നു അവര് കൃത്യമായി ഞങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നു അങ്ങനെ ജാഹിലിയ കാലഘട്ടത്തില് ഒരു അഞ്ച് നല്ല സംസ്കാരവും അതുപോലെ ഒരു അഞ്ചു സംസ്കാരം അങ്ങയിൽ നിന്നും ഒരു അഞ്ചു സംസ്കാരം അങ്ങയുടെ അഞ്ച് ൂടെയും ഉൾക്കൊണ്ടത് പതിനഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നിബിത്തങ്ങൾ ചോദിച്ചു ആ ജാഹിലിയ കാലത്ത് അഞ്ച് പേതാന്ന് വെച്ചു അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാന്ന് പറഞ്ഞു ഒഴിവാക്ക
അപ്പോ ഒരിങ്ങോട്ട് പറയുന്നു അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ജാഹിലിയ കാലഘട്ടത്തിലെ ഞങ്ങൾ നല്ല സംസ്കാരമായി വിലയിരുത്തി പോരുന്നുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ സംസ്കാരം ഏതാണ് ഒന്ന് അശുക്കുറു ഫിറഹ നന്ദി ചെയ്യണം എന്ന ബോധമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ അത് കിട്ടാത്തവരെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ചിന്തിക്കും ഒരു സങ്കുചിത മനോഭാവത്തോടെ എടുത്തു വെക്കൂല നാളത്തേക്ക് വേണ്ടി സൂക്ഷിച്ചു വെക്കൂല പാവപ്പെട്ട ആളുകൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉണ്ടാകുമല്ലോ അവരെ ഞങ്ങൾ പരിഗണിക്കാറുണ്ട് വിഷയമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ക്ഷമിക്കാറുണ്ട് ഞങ്ങൾ ആളുകളുടെ കാര്യത്തിലാവട്ടെ ഒറ്റക്കാവട്ടെ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മുഖങ്ങളില്ല ചില ആളുകളോട് ചിലത് പറയുന്നു വേറെ ആളുകളോട് വേറെ പറയുന്നു ഇല്ല സത്യസന്ധതയാണ് ഞങ്ങളുടെ മുഖമുദ്ര നാലാമത് ജീവിതത്തിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവാം പ്രാരാബ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം എന്നാലും ഞങ്ങൾ അത് റബ്ബിന്റെ തീരുമാനമാണെന്ന നിലക്ക് ഞങ്ങൾ അത് പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകും നബിയെ ഞങ്ങളുടെ എതിർ കക്ഷികളിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രതിപക്ഷത്ത് എന്തെങ്കിലും മുസീബത്ത് വന്നാൽ ഞങ്ങൾ സന്തോഷിക്കാറില്ല ഒരു പക്ഷെ ഇന്ന് അവർക്കാണെങ്കിൽ നാളെ ഞങ്ങൾക്കാണ് എന്ന് കരുതി ഞങ്ങൾ സമാധാനിക്കാറുണ്ട് നബിയെ ഇങ്ങനെ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞപ്പോ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു അമ്പിയാക്കളുടെ സംസ്കാരമാണല്ലോ ഇത് അതേ നിർഭയത്വം ലഭിക്കാനുള്ളതാണല്ലോ ഇത് ഉത്തമമായ സ്വഭാവമാണല്ലോ ഇത് ഈ നിലക്ക് അവരിൽ നിന്ന് കേട്ട് നിങ്ങൾക്കിതാവ് അഞ്ചു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരട്ടെയോ എന്ന് പറഞ്ഞ് അള്ളാന്റെ റസൂൽ വീണ്ടും അഞ്ചു കാര്യം അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഇതുപോലെയുള്ള കിതാബുകളിലൊക്കെ കാണാവുള്ളതാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ആ വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല മുമ്പിലുള്ള പ്രബോധിത സമൂഹത്തിന്റെ മനസ്സറിഞ്ഞ് അവരിൽ നിന്ന് എടുക്കാനും പരിഗണിക്കാനും ഉള്ളത് അവരെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിച്ച് ലോകത്തിന് ഷെയർ ചെയ്യുക എന്ന ഒരു നല്ല കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ല ഷെയറിങ് ഇതാണ് ഒരു പ്രബോധകന് വേണ്ടത് ഇതാണ് തങ്ങളുടെ പ്രബോധനത്തിന്റെ മാതൃകയിൽ ഉത്തമ സംസ്കാരമായി പിന്തുടരപ്പെടേണ്ട മാതൃകാ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ മുഴുവനും ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കി നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നതെങ്കിൽ ഇതാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വലിയ സംസ്കാരം ഹബീബ് നബി മുഹമ്മദ് റസൂൽഹി തങ്ങളുടെ പ്രബോധകന്റെ രണ്ടാമത്തെ പേഴ്സണാലിറ്റിയുടെ അടയാളം പന്ത്രണ്ട് അടയാളങ്ങളിൽ ഒരടയാളമാണ് പേഴ്സണാലിറ്റി എങ്കിൽ ഒരടയാളത്തിലെ എട്ട് കാര്യങ്ങളിലെ രണ്ടാമത്തതാണ് ഈ ചുരുക്കി പറഞ്ഞത് അത് പറയുമ്പോ എക്സ്റ്റൻഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഒരുപാട് വീണ്ടും പറയേണ്ടി വരികയാണ് മൂന്ന് ശുദ്ധീകരിച്ചു ശരീരത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ പരിഗണിക്കേണ്ടത് ആത്മാവിനെയാണ് ശരീരം ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷയിലെ ഡ്രൈവർ ഇറങ്ങി പോകുന്നത് പോലെ ആത്മാവ് ഇറങ്ങിപ്പോയാൽ ശരീരം അപ്രസക്തമാണ് അത് മണ്ണിനുള്ളതാണ് എന്നാണ് പതിനാല് വിഭാഗത്തെ അതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് പതിനാല് വിഭാഗങ്ങളിൽ പ്രമുഖരാണ് മഹാന്മാരായ സുഹദാക്കൾ പറയാൻ സമയമില്ല അറുപത് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആ കബർ തുറന്നപ്പോ നെറ്റിയിൽ കൈയിങ്ങനെ വെച്ചിരിക്ക നെറ്റിയിൽ കൈയിങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ കൈയ്യൻ നടർത്തി മാറ്റിയപ്പോ 
നെറ്റിയിലെ മുറിവിൽ നിന്ന് രക്തം പമ്പ് ചെയ്തു സുഹദാക്കളുടെ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ നിലക്കുന്നില്ല പിതാവിന്റെ ചരിത്രം സഹിഹുൽ ബുഹാരിയിലുണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹുബൈ പ്രതി അള്ളാഹുവിന്റെ സ്ഥാനപ്പേരെന്താ ഓരോ ആളുകൾക്ക് ഓരോ സ്ഥാനപ്പേരുണ്ടാകുമല്ലോ സുഹാബിമാർക്ക് മഹാനരായ സിദ്ദീഖ് റതി അള്ളാൻ അഞ്ചു പേരുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് പേരുകളുണ്ട് ആ പേരുകളിലെ മഹാനരായ ഹുബൈബ് റതി അള്ളാഹുവിന്റെ പേരാണ് ബലി ഉള്ള ഭൂമി വഴങ്ങിയവർ എന്താ സംഭവം അവിടെ നാദർശത്തിന് വേണ്ടി തൂക്കിലേറ്റപ്പെട്ടു വിശാലമായ ചരിത്രം സൈൽ ബുഹാ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് അടക്കുന്നില്ല നബി തങ്ങൾക്ക് സലാം പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവിടെ നിന്ന് കഴുമറത്തിൽ കയറുന്നത് ഇന്ന് ഉംറയുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത മീക്കാത്തായ ആയിഷ പള്ളി എന്ന് പറയുന്ന തെന്നൈമിൽ വെച്ചാണ് ഹുബൈബ് റതി അള്ളാഹു വന്നു തൂക്കിലേറ്റപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ തൂക്കിലേറ്റപ്പെട്ടു സലാം പറഞ്ഞു ആ സലാം നബി തങ്ങൾ മടക്കി കുറച്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ സഹാബിക്കളോട് നബി തങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഈ ഹുബൈബ് റതി അള്ളാഹുന്റെ ശരീരം കഴുമരത്തിൽ ഇങ്ങനെ തൂക്കിയിരിക്കുകയാണ് കെട്ടി തൂക്കിയിരിക്കുകയാണ് ആ കഴുമരത്തോട് കൂടെ ഹുബൈബ് തങ്ങളുടെ ശരീരം ആര് കൊണ്ടുവരും നാപ്പത് മുഷിരിക്കീങ്ങൾ സർവ്വസന്നാഹങ്ങളുമായി അതിന് കാവലിരിക്കുന്നൊരു ഘട്ടാണ് ആരാണ് കൊണ്ടുവന്നു തരിക മഹാനരായ അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ ബിന് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുബൈർ ബിൻ അബ്ബാം റതി അള്ളാഹു വന്നു അവിടുന്ന് എണീറ്റ് പറഞ്ഞു ഞാൻ സിദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹുനുവിന്റെ മരുമകനാണ് അപ്പൊ യൂസുഫ് നബിന്റെ മരുമകനാണല്ലോ അയ്യൂബ് നബി അയ്യൂബ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ പെങ്ങളെ കുട്ടിയാണ് ലുഹ്മാൻ അൽ ഹക്കീം അലൈഹി സ്വലാം ഒക്കെ ബന്ധങ്ങളുണ്ട് ഏതായിരുന്നാലും സിദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹുനുന്റെ മരുമകനായ സുബൈർ ബിൻ അൽ അബ്ബാം റതി അള്ളാഹു എന്നെ എണീറ്റ് ഞാൻ കൊണ്ടുവരാറുണ്ട് അപ്പൊ മരുവും പോകുമ്പോ എന്താ സിദ്ധിക്ക് എല്ലാന്ന് പറഞ്ഞത് ഹേ വേണ്ട മകക്ക് മരുവും പോകും എഴുതിയിട്ട് പറഞ്ഞോ ഹേ ഹേ പോണ്ട മോസാൻ വേണ്ട വേറെ ആരെങ്കിലും പോയിക്കോളെ ജി എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ആ ആ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് ഇതാണോ പറഞ്ഞത് സിദ്ധിക്ക് എല്ലാന്ന് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു അപ്പൊ മിക്കദാദ് റതി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു അലി ഹൈദർ പുലി ഹംസ മിക്കദാദ് പറഞ്ഞില്ലേ ആ മിക്കദാദ് റതി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനും ഉണ്ട് ഒറ്റ കൂടുതലാറുന്നു ഞാനും പോരും എന്നറിഞ്ഞു ചക്കര ചോറ് അങ്ങനല്ല എന്ത് നാപ്പത് മുസിരിക്കീങ്ങളെ അടിയുന്ന് ആ ജനാഥ കൊണ്ടുവരാനാണ് മഹാനരായ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുബൈർ ബിൻ അബ്ബാം റതി അള്ളാഹുന് പോണത് നബി തങ്ങൾക്കറിയാം അത് സാധാരണ ശരീരമല്ല നാപ്പത് ദിവസം കഴിഞ്ഞാലും പോറലുണ്ടാവൂല പോയി നോക്കുമ്പോ എല്ലാരും ഭയങ്കര ഉറക്കത്തിലാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകൂല ചിലപ്പോ ഉച്ചച്ചോറ് വെച്ചിട്ട് ക്ലാസ് വെക്കാൻ നിന്ന ചില ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ തൂങ്ങും അപ്പൊ അതേപോലെ എന്താണ് ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ ചില ആളുകൾ കുറക്ക് വരും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹുബൈ പ്രതി അള്ളാഹുവിന്റെ ആ ചുറ്റുഭാഗത്തുള്ള മുശരിക്കങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര ഉറക്കത്തിലാ അയില് സുബൈർ അബ്ബാം റതി അള്ളാഹു മരുത്തമകേരി നമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ ഇപ്പൊ നാളെ ഒരു ഉസ്താദിനെ കാണാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോ ഉസ്താദിന്റെ തെങ്ങുമ കയറണം അപ്പൊ അങ്ങനെ കയറാൻ വെക്കണവരുണ്ടാവൂല അതൊന്നും ഒരു മോശമുള്ള പരിപാടിയല്ല ആശാരിപ്പണി എന്നുള്ളത് സുന്നത്താണ് എന്നാ നബി മാമ ഷറഹു മുസ്ലിമിൽ പറഞ്ഞത് കാന ജക്കരിയ അലൈഹി സ്വലാം നജാറൻ ജക്കരിയ നബി അലൈഹി സ്വലാം തച്ചു ശാസ്ത്ര വശമുള്ള ആളാണ് ഇങ്ങനെ മരപ്പണിയൊക്കെ അറിയണ ആളാണ് എന്ന ഹദീസ് മുസ്ലിം ഉദ്ധരിച്ചപ്പോ നബി മാമ വിശദീകരിച്ചു ആ ഏർപ്പാട് നല്ല സുന്നത്തായ അമലാണ് നമ്മളെ മകളൊരു ആസാരിക്ക് കെട്ടിച്ചൊടുക്കും അല്ലെ അപ്പൊ സംഗതി എങ്ങനെയാണ് ഏതായിരുന്നാലും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹുബൈബ് റതി അള്ളാഹു വെൻഹുവിന്റെ ജനാസ അഴിക്കാൻ മരത്തുമ കേരി മരത്തുമ കേരിയപ്പോ ഈ സ്വഹാബി പറയാ ഞാൻ കാരി കാരി നോക്കുമ്പോ ആ നെറ്റിയില് കയറ്റുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഒന്ന് മുറിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു രക്തം ഇങ്ങനെ ചാലിട്ടൊഴുകിയിരുന്നു ആ മുറിവിലൂടെ രക്തം ഇങ്ങനെ റബ്ബർ വെട്ടേര് രാവിലെ പോയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒറ്റുവല്ലോ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ഒറ്റയാണ് രക്തം നാപ്പത് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടുത്തെ ശരീരം ആ രക്തം രക്തത്തിന്റെ കളറ് അതിന്റെ സ്മെല്ല് കസ്തൂരിയെ വെല്ലുന്ന വലിയ സുഗന്ധമുണ്ടായിരുന്നു ഇമാം ബൈഹക്കി തങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് കണ്ടോ നിങ്ങള് എന്നിട്ട് ആ ജനാസ പതുക്കെ അഴിച്ചെടുത്തു അഴിച്ചിട്ട് ആ കാല് പുഴക്കി അപ്പോഴും മന്തുകൾ ഉറങ്ങുക അവിടെ ഉറങ്ങിയ ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾ പതുക്കെ ആ കഴുമരം ഏറ്റി മിഖ്ദാർ അലി അള്ളാഹു എന്നു ജനാസ
കുറച്ചേഞ്ഞൊക്കെ പേര് നീച്ചു നോക്കുമ്പോ കാല് കാണാല്ല കൊടിമരം വെക്കണം ആകെ പ്രശ്നം എവിടെ നബി തങ്ങളെ ഓർഡർ ഉണ്ട് അവര് പിന്നാലെ കൂടുന്നുണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞാൽ ജനാസ് അവിടെ ഇട്ടോ പോന്നോളൂ വേറൊന്നും നോക്കണ്ട നിങ്ങക്ക് ഇനി ദേവത്ത് നടത്തണല്ലോ ദീനി പ്രബോധനം നടത്തണല്ലോ മഹാനരായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഇത് പറഞ്ഞു അവരനുസരിച്ചു അഴിച്ചു കൊണ്ടുവരാണ് ഇവരുണ്ട് നാപ്പത് ആൾക്കാർ ദൂരം തന്നെ കാണുക അമ്പും വില്ലും കുന്തോർത്തിട്ട് വിഖടവടെ പെരിഞ്ചാതി ഏകദേശം അടുക്കൽ എത്താറായോട് കൂടെ ജനാസ് അവിടെ പതുക്കെ വെച്ചു ഒറ്റ പോകല്ല എന്നിട്ടൊന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ ജനാസ കാണാല്ല ഭൂമി വിഴുങ്ങി അതുകൊണ്ടാണ് ഭൂമി വിഴുങ്ങിയവർ എന്ന് ഹുബൈബ്രതിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ കാരണം അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള സുഹാബിമാർ ചില ആളുകൾക്കൊക്കെ ഒഴിവുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാത്തവരുടെ ശരീരം മണ്ണ് തിന്നുകയാണ് അവിടെ പരിഗണിക്കേണ്ടത് ആത്മാവിനെയാണ് ആത്മാവിനെയാണ് പരിഗണിക്കേണ്ടത് ഒരു പ്രബോധകന് വേണ്ടതും അതാണ് അത് ആത്മീയമായ ചിന്തയാണ് വേണ്ടത് പരലോകമാണ് ആലോചിക്കേണ്ടത് ഇഹ്ലാസാണ് വേണ്ടത് അതാണ് ഇന്നമ അത് അതെ ഞാൻ റബ്ബിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നത് എഹ്ലാസോട് കൂടെയാവണം മഹാനരായ മൂസാനബിയോട് ഹലർ അലൈ സലാം ലോകത്തെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞില്ലേ അമല് ചെയ്യാനാണ് അറിവ് പഠിക്കേണ്ടത് ഇൽമ് പഠിക്കേണ്ടത് സ്വയം ഉൾക്കൊള്ളാനാണ് സ്വയം നന്നാവാനാണ് എന്നിട്ടാണ് മറ്റുള്ളവരെ നന്നാക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ആത്മാവിന്റെ കാര്യം പരിഗണിക്കണം പരലോകമാണ് പരിഗണിക്കേണ്ടത് പറയാനുള്ള കാരണം മരണം കഴിഞ്ഞാലുള്ള ജീവിതമാണ് യഥാർത്ഥ ജീവിതം എന്ന് ലോകത്തെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണെന്ന് മഹാന്മാരായ മുഫസറുകൾ സൂറത്തുൽ മുൽക്കിന്റെ പ്രഥമ ആയത്ത് വിശദീകരിച്ചു പറഞ്ഞതായി കാണാം പിന്നെയോ മോനെ നിന്റെ ശരീരം ശുദ്ധി വരുത്തണം നല്ല ശരീരം എപ്പോഴും കുളിക്കണം നല്ല വൃത്തിയാവണം ബുനിയ ദീനു അലന്ന വാഫ ദീൻ എടുക്കപ്പെട്ടത് തന്നെ ശുദ്ധിയുടെ മേലിലാണ് അള്ളാഹു ശുദ്ധിയുള്ളവരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ആന്തരിക ശുദ്ധി വേണം ബാഹ്യ ശുദ്ധി വേണം ശരീരവും വസ്ത്രവും സ്ഥലവും എല്ലാം ശുദ്ധിയുണ്ടാവണം പരിസരം ശുദ്ധിയുള്ളതാവണം നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്കൊരാൾ മസാല ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി വരുമ്പോ നമ്മുടെ വീടിന്റെ മുറ്റൊക്കെ ഡിസോർഡർ ആയി കിടക്കുകയാണോ പറ്റൂല അള്ളാഹ് റസൂല് പറഞ്ഞു വീടിന്റെ പരിസരം നിങ്ങൾ മലിനീകരിക്കരുത് ശുദ്ധി വരുത്തണം എന്തേ കാരണം അത് അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ കാരണമാണ് ജനങ്ങൾ ഓടിപ്പോവാൻ കാരണമാണ് ചില ആളുകൾ വീട്ടിലൊക്കെ പോകുമ്പോ സിറ്റൌട്ടിൽ കാണാം ഭാര്യയുടെ മാക്സിയുടെ കഷ്ണം അപ്പുറത്ത് ഡൈനിങ് ഹാളിൽ കാണാം ചെറിയ കുട്ടിയുടെ കാലിസറായി ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ പല സംഗതികളും കാണാം അങ്ങനെയല്ല വേണ്ടത് ഒരു ഓർഡർ അത് കൃത്യമായി വേണ്ടതാണ് ഇത് ഈ നമ്മെ നോക്കുന്ന ആളുകൾ നമ്മുടെ പരിസരം വീക്ഷിക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ തീർച്ചയായും കൃത്യമായ അടുക്കും ചിട്ടയും ശാരീരികമായും അല്ലാതെയും വേണം ആരോഗ്യത്തിന്റെ കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അതുപോലെ നമ്മുടെ സംസ്കാരവും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഹബീബ് നബി മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി അവിടുത്തെ കയ്യിൽ കണ്ണാടിയും ചീർപ്പും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് തങ്ങളുടെ അടുക്കൽ ഒരാൾ വന്നു അയാളെ രൂപൊക്കെ ആകെ ഓരോ അലിച്ച മതിലേ വെച്ചു ആ എനിക്ക് ഇന്നലി ഹൈലൻ വൈബിലൻ എനിക്ക് ഒട്ട കണ്ട് ആടുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് കാറുണ്ട് ലോറി ഉണ്ട് എന്നറിയണ പോലെ അതുകൊണ്ടല്ലേ അഞ്ചൊട്ടകൾ ആൾ ജക്കാത്ത് കൊടുക്കണം ഒരു ആടിനെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അഞ്ച് ലോറിയുള്ള ആൾ ഓട്ടോറിക്ഷ കൊടുക്കണോ എന്ന് വെച്ചൊരു കുട്ടി ഞാനെന്താണ് പഴയ കാലത്തെ കുടിസും വണ്ടി കയറ്റുന്ന സംഗതികളൊക്കെയാണല്ലോ അത് ആ നിലയ്ക്ക് അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഒരുപാട് മുതലുണ്ട് കാരണം അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഞാനേ ഒരു നല്ല ഡ്രസ്സ് വാങ്ങേ ഇന്നു ഹിബു അള്ളാഹു ചെയ്ത അനുഗ്രഹം അള്ളാന്റെ അടിമന്റെ മേലിൽ കാണാൻ 
അള്ളാക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അവിടെ പല നിലക്കും പറയാ പോയി കുളിച്ചു ഒരുപ്പുണ്ടാക്കിയാ അങ്ങനെ പറയാ അതിന്റെ വലിപ്പം ചോരുമ്പ കടന്നു നോക്ക് അങ്ങനെ പറയാ പലതും പറയാ എന്നാലും നബിത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഒന്ന് സാറായാല് അള്ളാക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം അങ്ങനെ വേണ്ടത് ഇപ്പൊ ഇമാം ഷാഫി റലി അള്ളാഹു ഒരിക്കൽ പുഴയിന്ന് ഉതുണ്ടാക്കി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു യുവാവ് ഉതുർക്കണുണ്ട് അയാളെ പരിചയമല്ല ഷാഫി മാമൻ അയാളും പരിചയപ്പെട്ടില്ല അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പരിചയപ്പെട്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ അയാൾ ലാ യുസിനിൽ ഉതു ആ ഉതു ഒന്നും ശരിക്കും എടുക്കണില്ല ഇപ്പൊ തല അല്പം തടവിയിട്ട് ഞാൻ ഉതുണ്ടാക്കി അതുപോലെ ഉസ്താദ് തല മുഴുവനും തടവിയാല് എനിക്ക് കിട്ടണേക്കാളും നാൽപ്പത് ഇരട്ടി കൂലിയ ഉസ്താദിനെ ഇടുന്നു എന്താ അതിന്റെ കൂലി നോക്കി നിങ്ങൾ ഒരു കൂലി പോണ കോലം നോക്കി നിങ്ങള് നാപ്പത് ഇരട്ടി പോണത് എങ്ങനെ പുത്തമ്പള്ളി തോൽച്ചണ തൊട്ടിരിക്കണ തോണ്ട മണ്ട് അല്ല പിന്നെ ആ മട്ടത്തിലുള്ളത് അങ്ങനെ ഓരോ ഓരോ കൂലികൾ ലളിതമായ ഇപ്പൊ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരാൾ ഉതുണ്ടാക്കി പോയാല് നമ്മൾ ജുമായ്ക്ക് പോകുമ്പോ ആ ജുമായ്ക്ക് ഒരാൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉതുണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് നടന്നു പോണെങ്കിൽ നടന്നു പോണം ഒരു ബൈക്കിന്റെ ചക്രം ഉണ്ടാൽ എഴുപത് ഉരുണ്ട കൂലി ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഒറ്റ കിതാബിന് കണ്ടിട്ടില്ല നടന്നിട്ടാ പോണ്ടത് അല്ലെ എന്നാലും കാണുന്നത് ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ ഉണ്ടാകുള്ളൂ എന്നാലും കാണാ വണ്ടി മോ പോണ കാണാ പേരന്റെ പിന്നത്തെ കക്കൂസുക്ക് പോകാത്ത എന്താണ് റോഡിൽ ആയിട്ട് അല്ലെ അവർക്കും ബൈക്കുമേ പോകാ അല്ലെ ഓരോരുത്തരെ കയ്യിൽ ചിലപ്പോൾ പുതിയ സ്കൂട്ടി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ സൈഡിക്ക് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇട്ട് ഇങ്ങോട്ട് തിരിയും അപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ചുമ്പോൾ ഇത് കൂടെ പൈക്കൂലി എന്ന് പറഞ്ഞാണ് അറിയും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് അവസ്ഥകൾ എന്തോ ആവട്ടെ പള്ളിയിലേക്ക് ഒരാൾ നടന്നാണ് പോവുകയാണ് അതും വീട്ടിൽ നിന്ന് പരിപൂർണമായ ഉതു എടുത്ത് ഒരാള് ബ്രഷ് ഒക്കെ ചെയ്ത് അഴുതും ബിസ്മി ഒക്കെ ചെല്ലി നേരത്തെ ദിക്കറുകളോ ചെല്ലി അള്ളാഹുബിനൊക്കെ ചെല്ലി ആയത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ ഓതിയിട്ട് റാഹത്തായിട്ടാണ് പോയാൽ ഹജ്ജിന് എഹറാൻ കെട്ടിയവരുടെ കൂലിയാണ് ഈ മഹാനവറുകളുടെ മുറ്റത്തിരുന്ന് പ്രഭാഷണം കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരാ വീട്ടിൽ നിന്ന് പള്ളിയിലേക്ക് വെള്ളിയാഴ്ചൊന്ന് നടന്നു പോ ആ പോകുന്നത് വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒന്ന് ഉതുവെടുത്ത് പോ കഴിയുന്നതും ബാത്റൂമിൽ നിന്ന് ഉതു ഉണ്ടാക്കാതെ ഓപ്പൺ ആയി ഉതുവെടുക്ക് എന്നിട്ട് ആ ഉതുവോട് കൂടെ പള്ളിയിലേക്ക് നടന്നു പോയാൽ ഹജ്ജിന് ഇഹ്റാൻ കെട്ടിയവരുടെ പ്രതിഫലമാണ് എന്താ ഓല പ്രതിഫലം ഇബാദത്തന ഒരു ചവിട്ടിന് ഒരു കൊല്ലത്തെ ഇബാദത്ത് കൂലിട്ട് നോക്കണങ്ങൾ അതിനെന്തേ പണിയുള്ളൂ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉതുവെടുക്കുക അത് കാമിലായ ഉതുവെടുക്കുക ആ കാമിലായ ഉതു എടുത്ത് വീട്ടിൽ നിന്ന് നടന്ന് പള്ളിയിലേക്ക് പോയാൽ ഒരു ചുവടിന് ഒരു കൊല്ലത്തെ വിഭാഗത്ത് ആരാ തരാ കൂട്ടരെ എന്തോ ഒരു സംഭവമാണ് എന്തോ ഒരു റാഹത്താണ് എന്തോ ഒരു ലളിതമാണ് എന്തോ ഒരു സംസ്കാരമാണ് ഈ നിലക്കായിരിക്കണം അങ്ങനെ ഓരോ ഓരോ മേഖലയിലും നാം പരിപൂർണമായി സുന്നത്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നല്ല റാഹത്താണ് വിഷയം അതല്ല ഷാഫി മാമിയാളെ കണ്ടു ലായുസിനു വേണ്ട രൂപത്തിൽ പരിഗണിക്കുന്നില്ല ഉളു വേണ്ട രൂപത്തിൽ പരിഗണിക്കുന്നില്ല അയാളോട് അടുക്കൽ പതുക്കെ പോയി ആ ഓരങ്ങനെ ഒന്നുണ്ടാക്കാൻ ഒന്നുണ്ടായിക്കോട്ടെ ഓം പോണ പോക്കിൽ പോട്ടെ എന്നല്ലേ വിചാരിച്ചത് നേരെ മറിച്ച് ഇമാം ഷാഫി റലി അള്ളാഹു വന്നു ആ യുവാവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് പോയിട്ട് ഐ ബുനയ്യ കുഞ്ഞിമോനെ കണ്ടോ എന്തോ ഒരു വിളി മൂപ്പര മോനല്ലോ എന്നാലും കുഞ്ഞിമോനെ ഒന്നാണ് മട്ടാക്കി വെക്കാ ഒന്ന് നല്ല ഉസാറില് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് ദുന്യാവിലും ആഹരത്തിലും ഒരുപാട് കൂലി നൽകും ഒരുപാട് കൂലി നൽകും എന്താ വേണ്ടത് ഉളു ഒന്ന് പരിപൂർണാക്കി എടുക്ക എന്താ ദുന്യാവില് ഉണ്ടോ തീർച്ചയായും പരിപൂർണമാക്കി എടുക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ആയുസ് വർദ്ധിപ്പിക്കും മാത്രമല്ല നിനക്ക് വേണ്ടി ദ്വായി ചെയ്യുമെന്ന് മഹാനരായ അനസ്രതി അള്ളാഹുനോട് എട്ടാമത്തെ വയസ്സായപ്പോൾ തന്നെ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഷാഫി മാമിനോട് ഈ യുവാവിന് വല്ലാത്ത സ്നേഹം ഉണ്ടായത് നേരെ മറിച്ച് കാർക്കശത്തിൽ പറഞ്ഞു നിൽക്കും ഗൗരവത്തിൽ ഏത് മതത്തിലാണ് അച്ഛൻ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ബോർഡ് ഏതായിരുന്നു ഇങ്ങനെ 
എനിക്ക് തീരെ ഉത്തരവാദിത്തല്ലേ എന്ന നിലക്ക് ചൂടായി നിൽക്ക ഏതാ കങ്ങള് അല്ലെ അങ്ങോട്ടും ചോദിക്കൂലേ അപ്പൊ അത് ഉപദേശം മരുന്ന് കൊടുക്കണ പോലെ മരുന്ന് കൊടുക്കണ പോലെ എന്നുവെച്ചാൽ കുറഞ്ഞാലോ ഒരു ഗുളിക കാ ഗുളിക കുടിക്കണത് വാങ്കിന്റെ ശേഷം ആയത്തിൽ കുറിസി ഓതിയ മൂന്ന് നേട്ടം നമ്മള് വാങ്കിന്റെ ദ്വാൻ്റെ ശേഷത്തിൽ കുറിസി ഓതലുണ്ടല്ലോ പത്തുഫിലൊക്കെ പറഞ്ഞാണല്ലോ അങ്ങനെ വാങ്കിന്റെ ശേഷം ആയത്തിൽ കുറിസി ഓതിയ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഏതായാലും അടുത്ത സെഷനായാലും നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത സെഷനാണ് അപ്പൊ ഒരു 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 പന്ത്രണ്ടര മിനിറ്റും കൂടെ അപ്പോ വാങ്കിന്റെ ശേഷം ആയത്തിൽ കുറിച്ച് ചോദിയാല് ഒന്ന് കെലിമ ചെല്ലാതെ അയാൾക്ക് മരിക്കാൻ കഴിയൂല എന്ന് അത് ഞാൻ കേട്ടത് അലുസ്താദിന്റെ ഈ അടുത്ത് വഫാത്തായ അലുസ്താദിന്റെ പ്രസംഗത്തിലാണ് ബാഹു അവിടത്തേക്ക് ദർജ വർദ്ധിപ്പിക്കും മാറാവട്ടെ അലുസ്താദ് വഫാത്താണ് ഞങ്ങളെ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ വഫാത്തായത് ഉസ്താദ് ഞങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ കെലിമ ചൊല്ലി മരിക്കണത് നേരെ കണ്ടത് പൊന്നരായ അലുസ്താദ് അവരുകളുടേതാണ് അള്ളാഹു അവിടത്തോടൊപ്പം സ്വർഗത്തിൽ കിടത്തുമാറാവട്ടെ കാരണം എന്താ പറഞ്ഞാൽ ആയത്തിൽ കുറിച്ച് ഓതിയിട്ടാണ് ജംസം കുടിച്ചത് ആയത്തിൽ കുറിച്ച് ഓതിനോത്ത് പിന്നെ ഇബിലീസിന് പ്രവേശനമല്ലല്ലോ അതൊരു സുഖായി കെലിമല്ലോ അപ്പൊ ആയത്തിൽ കുറിച്ച് ഓതി ജംസമിലേക്ക് ഊതി ഉസ്താദ് തന്നെ ഓതി ഉസ്താദ് തന്നെ ഊതി ഉസ്താദ് തന്നെ കുടിച്ച് അങ്ങനെ കടന്നു പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ചിന് സ്റ്റേജ് വന്ന് ഇറങ്ങി പത്ത് അമ്പത്തഞ്ചിന് ആൾ വഫാത്തായി വീട്ടിലെത്തിയിട്ട് കണ്ടോ നിങ്ങൾ എന്തോ ഒരു സംഭവം എന്തോ ഒരു റാഹത്ത് എത്ര ആളുകളാണ് അവിടുത്തെ ഈ സദസ്സിലെ ഒരുപാട് ആളുകൾ അവിടേക്ക് വന്നു ബാഹു എല്ലാവർക്കും ദർജ വർദ്ധിപ്പിക്കും മാറാവട്ടെ മരണപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും അവിടെ നമ്മളൊക്കെ ഒരുമിച്ചു കൂടുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരുമിച്ചു കൂടുന്നത് എന്തിനാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ചെയ്യാറത്തി ചെയ്യുന്നത് ഒരാളെ പേരിൽ ഒരു സ്വാലിഹിന്റെ പേരിൽ മയ്യത്ത് സ്കരിക്കണ എന്തിനാണ് ആ നിസ്കാരത്തിലൂടെ നമ്മൾ കെച്ച
അതുകൊണ്ടാണ് അഫറല്ലാഹു ലിമൻ സ്വല്ല അല ശാഫീഇ ബിശാഫീഇ ഷാഫീ മാമിന്റെ പേരിൽ നിസ്കരിച്ച ആൾക്കാർക്കൊക്കെ അല്ലാഹു ഷാഫീ മാമിന്റെ വർക്കത്തോട് പുറത്ത് കൊടുത്തു അണങ്ങള് അപ്പൊ ഒരു മഹാന്റെ പേരിലുള്ള നിസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ജനാസ്കാരം ആ നിസ്കാരത്തിന്റെ വർക്കത്തോണ്ട് നമ്മൾ ഇച്ചലാകാനാ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒത്തുകൂടിയത് എന്താണ് വന്യരായ ശേഖുനയുടെ മഹാനവറികളുടെ അശിഖുർ റസൂലിന്റെ അവിടുത്തെ തിരുനോട്ടവും കുരുത്തവും അവിടുത്തെ നിയന്ത്രണവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് അള്ളാഹു നമ്മെ തുണക്കുമാറാവട്ടെ അപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഉപദേശിക്കൽ മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നത് പോലെയാണ് കുറച്ചേ കൊടുത്തുള്ളൂ നിൽക്കുക ഒരു ഗുളിക കുടിക്കേണ്ടത് കാപ്പട്ടെ കുടിച്ചു നിൽക്കുക ഫലം കിട്ടൂല ഇനിയോ കൂടിയാലും പ്രശ്നമാണ് കൂടിയാലും പ്രശ്നമാണ് ഒരു മാസത്തിന് പ്രസറിനുള്ള ഗുളിക കുടിച്ചു ഉമ്രക്ക് ഓണം എയർപോർട്ടിൽ കയറ്റൂല കടലെ നിന്നായിരിക്കും ഒന്നായിട്ടാണ് തിന്നു നിൽക്കുക ആള് പടിയാവില്ലേ അല്ലേ അപ്പോ ഓരോ സംഗതിക്ക് അതിൻ്റെതായതുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ ഉമർ അലി അള്ളാഹുനുമ വ്യാഴാഴ്ചയാണ് എൽമു പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുള്ളത് വ്യാഴാഴ്ച പ്രത്യേക ക്ലാസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇപ്പോ വന്യരായ റീസുലുൽമയുടെ ബുഹാരി ദർസ് വ്യാഴാഴ്ച ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ അതുണ്ട് അള്ളാഹു തല ഒരുപാട് കാലം ആ ദർസ് കേൾക്കാനും ആസ്വദിക്കാനും എല്ലാ മിനിങ്ങൾക്കും നമുക്കൊക്കെ തോഫിയൊക്കെ നൽകുമാറാവട്ടെ അല്ലേ അപ്പോ ഇങ്ങനെ വ്യാഴാഴ്ചകളില് പ്രത്യേകം എൽമു പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ട് വ്യാഴാഴ്ച കിതാബോത്ത് ലീവാ എന്ന് കിതാബിലൊന്നും കാണൂല ഏ എന്നാലും ഉസ്താദ് നാട്ടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ നാട്ടുക്കുവാന്ന ഉസ്താദ് നേരത്തെ പഠിപ്പിച്ചത് പഠിക്കാനുള്ള സമയമാണ് അപ്പോ ഏതായിരുന്നാലും ഇങ്ങനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബിൻ ഉമർ അലി അള്ളാഹുനും ഇങ്ങനെ ക്ലാസ് എടുക്കും ആ ക്ലാസ് ആണെങ്കിലോ ഇബിൻ ഉമർ അലി അള്ളാഹുനുമേ ശൈലി നബിസ് അല്ലാഹി സ്വലമ തങ്ങളുടെ ശൈലിയാണ് ഒരുപാട് ഉപമകൾ ഉണ്ടാകും നബി തങ്ങളോട് കൂടെ നടന്ന ചരിത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഭയങ്കര താല്പര്യം അങ്ങനെ ചില അധ്യാപകരുടെ ക്ലാസ് ചില ആളുകൾക്ക് ഭയങ്കര താല്പര്യമായിരിക്കും ചില അധ്യാപകരുടെ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ വാച്ചു നോക്കും ായോ ആയോ ആയോ എന്താ പിരിടാകാത്ത് ബെല്ലടിക്കാത്ത എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അല്ലേ അപ്പൊ ഇബിനു മുതലാഹുനും എന്റെ വയറ് ഭയങ്കര ഇഷ്ട ഇബിനു മുതലാഹുനോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് എന്നും ക്ലാസ് എടുത്തു തരുവോ എന്നും വയറിഞ്ഞരുവോ ഒരു ലേസം പറഞ്ഞു തരുവോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അത് പറയില്ല എന്തേന്ന് ചോദിച്ചു അത് നബിസ്വല്ലാ സ്വലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ത് ഓരോ ഘട്ടത്തിൽ ഓരോ ടൈമിന് കൊടുക്കുക എപ്പോഴും കൊടുത്താല് ആൾക്കാർക്ക് അത് മടിയാവും അയാളൊരു മൈക്ക് പിടിയനാണ് അയാളൊരു വയലൻ അങ്ങനെ മൈക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളാണ് അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് തോന്നിപ്പോകും അപ്പൊ ആയത് കൊണ്ട് നബിസ് അല്ലാ സ്വലം തങ്ങളുടെ ചര്യ എന്താണ് ആളെ പൾസ് നോക്കി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എപ്പോഴും നബി തങ്ങളുടെ പ്രഭാഷണം നല്ല ഉപമകൾ ഉണ്ടാകും നല്ല വയലായിരിക്കും ഇടയ്ക്ക് ചില തോണ്ടൽസുകൾ ഉണ്ടാകും മാബാലു അക്കവാമി ചില ആൾക്കാര് ചില ആൾക്കാർ നാൾ അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോ അങ്ങനെയായിരുന്നു ചില ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആളെ പേര് പറഞ്ഞ് വിമർശിക്കൂല അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നെഗറ്റീവായ വിഷയം ഹദീഫിൽ കാണുമ്പോ അൻറൊജുലി എന്നാ കാണ ഒരാള് 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 ഇവിടെ ചില ശാരീഹ്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ അന്വേഷിച്ച് അന്വേഷിച്ച് പിടിച്ച് ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുക്കാറുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ നബി തങ്ങൾ ഒരാള് ഒരാള് നബി തങ്ങൾ അടുക്കലേക്ക് വന്നു ഒരാൾ അവിടെ പള്ളിയിൽ നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വർത്താനം പറഞ്ഞു അൻറൊജുലീൻ ഒരാള് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നു അങ്ങനെ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നപ്പോ അയാൾ തുമ്പി തുമ്പിയപ്പോ ഞാൻ എറഹമുക്കല്ലാന്ന് പറഞ്ഞു നിസ്കാരത്തിൽ എറഹമുക്കല്ല പറഞ്ഞാൽ നിസ്കാരം പാത്തിലാവും സൃഷ്ടിയോടുള്ള ഹിതാബാണല്ലോ നബി തങ്ങളോട് മാത്രമല്ലേ ഹിതാബ് പറ്റുള്ളൂ അള്ളഹാനോട് നബി തങ്ങളോടും അപ്പോ എറഹമുക്കല്ല എന്നൊരാൾ പറഞ്ഞാൽ നിസ്കാരം പാത്തലായി നേരെ മറിച്ച് ഒരാൾ നിസ്കരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ തുമ്പിയാൽ അലഹമില്ല എന്ന് പറയാം ആ അലഹമില്ല എന്നത് ഫാത്തിഹയുടെ ഇടയിലാണ് പറഞ്ഞതെങ്കിൽ ഫാത്തിഹ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം കാരണം ഫാത്തിഹയുമായി ബന്ധപ്പെടാത്ത ദിക്റ നിസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെടാത്ത ദിക്കറായത് കൊണ്ട് ആ ഫാത്തിഹ ഫാത്തിഹയുടെ ഇടയിൽ അലഹമില്ല വന്നാൽ ഫാത്തിഹ മടക്കണം നേരെ മറിച്ച് മാലിക്കിയോമിദ്ദീൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് വരല്ലാലി ഇമാം പറഞ്ഞത് ആ മീൻ പറയാ ഫാത്തിഹ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാ മറ്റൊരു ദിക്കറാണെങ്കിലോ ഫാത്തിഹ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം അലഹമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഫാത്തിലാകൂല ഇയാളുടെ എറഹമുക്കല്ലാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ആട്ടെ തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ കുത്തലുടങ്ങി മാലക്കും തങ്ങുറൂന എന്തങ്ങക്ക് എന്തങ്ങക്ക് നിസ്
വിക്കറും തെസ്ബീഹും അതൊക്കെയാണ് ലായ്സ്ലോഫിഹാ കലാമുന്നാസ് അവിടെ നിസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെടാത്ത മറ്റു വർത്താനൊന്നും പറയാൻ പറ്റൂല കേട്ടോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇന്ന ഒറ്റക്ക് കൊണ്ടുപോയി പറഞ്ഞൊന്നു വിമർശനം പോക്കറ്റിലിട്ട് കൊടുക്കണം പ്രോത്സാഹനം എറിഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്നാ എന്നുവെച്ചാൽ ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ അട ഹംകെ എന്നാൽ എന്താണ് എന്റെ പരിപാടി എന്ന് വെച്ചാൽ ചൂടായി നിൽക്കുക എന്നാ പിന്നെന്തായി ആകെ പ്രശ്നമായി ഓനോട് നന്നാകൂല നേരെ മറിച്ച് പ്രായത്തന്നല്ലേ എന്താ സ്വന്നേനല്ലേ പിന്നെ ഒന്നല്ല ചിലപ്പോ എന്താ അറിയില്ല ഈ സുജൂതി ഇതപ്പോ ആ വരലിന്റെ പള്ള ഇങ്ങനെയെന്നു അത് ഇങ്ങനെ ആകണം അത് ചിലപ്പോ എനിക്കും വരും അത് ചിലപ്പോ അങ്ങനെയാണ് വരുന്നതാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും അങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് സമാധാനിപ്പിച്ച് നല്ല ആൾക്കാർ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ നേരെ മറിച്ച് ഇങ്ങനെ എത്ര കാലം സുജൂതി ഇരുന്ന് മാണി കലാ വീട്ടിൽ എങ്ങായി വാ അങ്ങനെയാണ് നിൽക്ക ശരിയാവൂല ഇപ്പോ അസാലി മാമിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ കാണാം ഒരാള് പള്ളിയൊക്കെ പോവുക പള്ളിയൊക്കെ പോകുമ്പോ ഈത്തപ്പന മരത്തിന്റെ മുകളിൽ ഒരാൾ നിന്നിട്ട് പണിയെടുക്കലുണ്ട് നട്ടുച്ചക്ക് അതിൽ ഇയാളുടെ എടാ ചെങ്ങായി ബാങ്ക് കൊടുത്ത കേട്ടില്ല ഇപ്പോഴും നട്ടുച്ചക്ക് അയിമ കടന്നു കാണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ ദുന്യാമ എന്നുള്ള ചിന്ത ഇറങ്ങടാ ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞോട് കൂടെ ഇപ്പൊ കത്തിരുത്തിട്ട് ബന്ധ നേരെ ഇറങ്ങാനുണ്ട് ഓങ്ങി ആളെ കണ്ടില്ല ആരാ അത് പറയണത് കണ്ടില്ല ഈ നട്ടുച്ച സമയത്ത് അജാതി പറച്ചിൽ പറഞ്ഞപ്പോ ഇറക്കാൻ ശരിയില്ല എന്ന് കണ്ടോട് കൂടെ ഇയാൾ പണ്ടി പള്ളിക്ക് ഓടി പെരിഞ്ചാതി മണ്ഡല് അസർക്ക് ഇയാള് പിന്നെ കന്തൂറന്റെ കളറൊക്കെ മാറ്റി വെള്ളൊല്ലി ചോത്തൊല്ലിയൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് അതിങ്ങനെ പോകുമ്പോ ഇയാള് വേറെ മരത്തമ്മുണ്ട് താഴെക്കും വാലൈക്കും സലാം എന്താ റാഹത്ത് തന്നെയല്ലേ അല്ലെന്നില്ല റാഹത്ത അങ്ങനെ പോണു വിളവൊക്കെ കിട്ടണില്ലേ ആ വിളവൊക്കെ കിട്ടണുണ്ട് ആ നിസാദ് അങ്ങളൊക്കെ ദ്വാരിക്കും ആ പിന്നെ ഒന്നാണ് ഇറങ്ങിയാല് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വിശ്രമിക്കാം നല്ലൊരു ജമായത്തും കിട്ടും കുറച്ച് വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് അടുത്ത മരത്തമ്മാണ് കയറിയാല് നല്ല റാഹത്തും അല്ലേ എന്ന് വെച്ചു അപ്പൊ ഇയാള് പറഞ്ഞു ആ നല്ല റാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യ ഇങ്ങനെ രണ്ടാളും കൈ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ പള്ളിയൊക്കെ പോകുമ്പോ ഇപ്പൊ പറയാണ് നിങ്ങളെ പോലത്തെ ആൾക്കാരാ വേണ്ടത് ഉച്ചക്ക് ഒരു ചെങ്ങായിനെ കണ്ടു ഊനങ്ങോനിന്റെ കജുക്കിട്ട ചവിട്ടി ഊരാണ് മുറിച്ചോണ്ട് ആള് ഇയാൾ തന്നെയാണ് ശൈലി മാറിയപ്പോ പെണ്ണങ്ങള് അവ രണ്ടു രണ്ട് ശൈലിയാണ് ഗൗരവമുള്ള ആളാണോ ആൾക്കാർ ആൾക്കാരെ പണിയൊക്കും അതുകൊണ്ട് ഷാഫി മാമി ഈ നിലക്ക് നല്ല നിലക്ക് ഉപദേശിച്ചപ്പോ അയാൾ ഉള്ളുണ്ടാക്കി വന്ന് അടുത്തിങ്ങനെ വന്ന് നിക്കാണ് അടുത്തിങ്ങനെ വന്നിട്ട് അപ്പൊ ഷാഫി മാമി ചോദിച്ചു അല്ല കഹാജ വല്ല ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോ ആവശ്യണ്ട് അള്ളാഹു തേല ഇങ്ങക്ക് പഠിപ്പിച്ച എൽമെന്നൊരു ലേസ എനിക്കും തരും ഒരു സ്പൂൺ എനിക്കും തരും ഉപദേശം തേടി വരികയാണ് കണ്ടു ആദ്യത്തെ ശൈലികാരനാണ് എന്നിട്ട് ഒമ്പത് കാര് ഉപദേശിച്ചു പറയാൻ സമയമില്ല പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഒമ്പത് ഉപദേശങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷാഫി മാമങ്ങ് ഉപദേശിച്ചതായി കാണാൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുകൊണ്ട് ഹബീബ് നബി മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി അവിടുത്തെ ജീവിതത്തിലെ ചര്യ എങ്ങനെയാണ് എല്ലാവരോടും പ്രാക്ടിക്കൽ ആയി കൊണ്ടു തന്നെ അവിടുത്തെ സമീപനം എങ്ങനെയായിരുന്നു ഒരിക്കൽ ഒരു സഹാബി വരെയാണ് ആ സഹാബി ആളുകളോട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് അഞ്ചിന്റെ പൈസ അല്ല ആകെ അടങ്ങാറായിക്കാണ് അത് നബിതങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടപ്പോ പതുക്കെ നബിതങ്ങൾ അയാളെ വിളിച്ചു അവിടെ വാ പൈസ അല്ലേ ഇല്ല പട്ടിണിയാണ് അല്ലേ ആ പട്ടിണിയാണ് ആൾ പെരിയിലെന്താണല്ലോ ചോദിച്ചു ഒരു പൊതപ്പുണ്ട് ഒരു വിരിപ്പുണ്ട് അത് കൊണ്ടല്ലേ ആർ അത് കൊടുന്നു നബിതങ്ങൾ മയ്യസ്തരി മിന്നി എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആരാ വാങ്ങാം ഇപ്പൊ ഈ വയലിൽ ലേലം വിളിച്ചുമ്പോ സംഘാടകരിലെ ആള് ലേലം വിളിച്ചാൽ കോഴിമുടുകക്ക് ഇരുപത്തൊന്ന് റുപ്പിയും ഉസ്താദ് വിളിച്ചാൽ രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് റുപ്പിയാണല്ലോ അതെന്താണ് അതിന്റെ വ്യത്യാസങ്ങളാണ് അങ്ങനെ അപ്പോ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആരാ അത് വാങ്ങാന്ന് ചോദിച്ചു ജമാത്തെ ഇസ്ലാമിക്കാരൊക്കെ ലേലത്തിനും പരിഹരിച്ച് അള്ളാൻ റസൂൽ പഠിപ്പിച്ച സയിൽ ബുഹാരിന്റെ അതീത കിതാബുൽ പുഴ എന്ന അദ്ദേഹത്തിൽ കാണാം അപ്പോ ഒരാൾ പറഞ്ഞു വിദർഹം ഞാനൊരു ദൃഹം വരാറുണ്ട് അഭിനവിധങ്ങൾ മയ്യസീദ് ഒരു ദൃഹം ഒരു വട്ടം ഒരു ദൃഹം അപ്പൊ ഒരാൾ പറഞ്ഞു രണ്ട് ദൃഹം കാരണം പഴയ പൊതപ്പ പെരിയുള്ള പൊതപ്പല്ലേ പക്ഷെ നെബിതങ്ങൾ അടുക്കൽ നിന്ന് വാങ്ങുക എന്നുള്ള ഒരു മഹത്വ അതിനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് വലിയ സംഗതി തന്നെയാണ് രണ്ട് ദൃഹം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ തോ
നേരം വെച്ച് ഇയാൾ രണ്ട് ദൃഹം കൊണ്ടുപോയാൽ അതോട്ടൊക്കെ കൂടെ വാങ്ങിയാലോ ഇപ്പൊ ഒരാൾക്ക് അയിമ്പത് റുപ്യക്ക് ചോറും മീനും കിട്ടും അവിടെ മലപ്പുറത്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് റുപ്യക്കും കിട്ടും ചോറും ഒരു മീനും അങ്ങനെ അതിനും കൊടുക്കും അങ്ങനെ പല നിലക്കും ക്വാളിറ്റിയും ക്വാണ്ടിറ്റിയും ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഫുഡ് ഉണ്ടാകാറുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഇയാൾ ചെലവാക്കണ്ട എന്നുള്ള നിലക്ക് ആദ്യം എന്താണ് ഒരു മഴു കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു ഒരു കുറച്ച് ഭക്ഷണം അങ്ങനെ ഭക്ഷണം മഴു അയാളെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് കുടുംബത്തെ പോറ്റ മഴു കൊണ്ട് കാട്ടുകേര വിറകട്ട പതിനഞ്ച് ദിവസം ഇവിടെ കാണരുത് കാരണം പതിനഞ്ച് ദിവസം ഇവിടെ കണ്ടി നാട്ടിൽ കാണരുത് കാരണം അങ്ങനെ പതിനഞ്ച് ദിവസം അയാളെ കണ്ടില്ല പതിനഞ്ചാമത്തെ ദിവസം അയാളെടുത്ത് പത്ത് ദിർഹമുണ്ട് ഇപ്പൊ പത്ത് ദിർഹമ എന്നിട്ട് ഒരു ദിർഹം കൊണ്ട് പൊതപ്പ് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു ഒരു ദിർഹം കൊണ്ട് ഭക്ഷണം വാങ്ങാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു ബാക്കിയുള്ളത് അവിടെ സേഫ്റ്റി ആക്കാനും പറഞ്ഞു പിന്നെ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞേക്കാണ് കുഞ്ഞബി തങ്ങളുടെ അടുക്കിലേക്ക് ഒരുപാട് ഹദിയകളും സംഗതികളൊക്കെ ദുസ്താദന്മാരോട് ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി പറയും ഗൾഫിലെ ജോലി ശരിയായിട്ടില്ല എന്ന് പറയും ജോലി ശരിയായി ശമ്പളം കൂടിയാൽ പിന്നെ അയാളെ കാണൂല പിന്നെ ഉസ്താദ് അയാളെ കണ്ടാൽ അസ്സാം വരേക്കും നിങ്ങൾ ഏതാ അറിയാം ആ ശരി അറിയുന്ന ചോല അങ്ങനെ അങ്ങനെ അല്ല വേണ്ടത് നന്ദി വേണ്ടത് എങ്ങനെ അല്ലേ അസാരിമാമിനോട് ഒരാൾ വന്നിട്ട് കുട്ടിയില്ലായിരുന്നു എത്ര വല്ലായി കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് വെച്ചു പതിനെട്ട് വല്ലായിരുന്നു പതിനെട്ട് വല്ലോ ആ പതിനെട്ട് വല്ലായിരുന്നു ഞാൻ എന്താ കാട്ടേണ്ട വെച്ചു നാല് കൽബ് കൂട്ടി ദ്വാരെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇയാൾ ഇങ്ങനെ നോക്കാം നാല് കൂട്ടാൻ കൂട്ടി ചോറ് വയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞ നമുക്കറിയാം നാല് കൽബ് കൂട്ടിയിട്ട് വരക്കെ എന്താ സംഭവം അപ്പൊ അലിമാൻ പറഞ്ഞു ഒന്ന് നിന്റെ കൽബ് ഒന്ന് ഖുർആാനിന്റെ കൽബ് യാസീൽ ഒന്ന് ദിവസത്തിന്റെ കൽബ് അത്താഴ സമയം ഒന്ന് അബാദത്തിന്റെ കൽബ് സുജൂദ് അത്താഴ സമയത്ത് എണീറ്റ് രണ്ടരക്കായത്ത് നിസ്കരിച്ച് ഒരു യാസീൻ ഓതി മനസ്സിരിക്കാണ് ചോദിച്ചോറ് ഒന്നര കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു കുട്ടി നേട്ട് വരുന്നു അസാലിമാമിന്റെ അടുത്തേക്ക് എന്ത് നാല് കൽബൂട്ടി ഇതുവായിരുന്നു നാല് കൽബൂട്ടി ഇത് വരയ്ക്കാൻ പറ്റിയ നേരാണത് ഒരു ദിവസത്തിന്റെ ഇന്നലെ കുല്ലിശൈ കൽബൻ സഹർ എന്നാണ് അത്താഴ സമയത്തിന് ഒരുപാട് പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഏഴ് പ്രത്യേകതകൾ പണ്ഡിതന്മാർ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും പറയാൻ സമയമില്ല അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വ്യക്തിത്വം കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം സംശുദ്ധവാനാവണം ഒരു ദാഴിക്ക് വേണ്ടതാണ് തങ്ങളുടെ ജീവിതം ആ നിലക്കായിരും കൂട്ടുകുടുംബത്തെ പ്രത്യേകം പരിഗണിക്കണം മക്കളെ കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നാട്ടുകാരെ കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ ശ്രദ്ധിക്കണം സ്വന്തത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് കുടുംബത്തിലൂടെ നീങ്ങി അത് സമൂഹത്തിലേക്ക് എത്തി പിന്നീട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പല മേഖലകളിലേക്കും പോവുക എന്നതാണ് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ ദാവാരംഗത്ത് അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ച ശൈലിയും അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ച സംസ്കാരവും ദീന കവതഹിർ നമ്മുടെ വിധേയത്വം കൃത്യമായിരിക്കണം നിന്റെ ഡ്രസ്സും പ്രത്യേകം ശുദ്ധീവരുത്തണം എന്നാണ് ഇതിന്റെ തുഫീറി എന്ന് കാണാം ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഹബീബായി നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ പ്രബോധന വഴിയിലുള്ള സംഭവങ്ങളായിരുന്നു ചരിത്രങ്ങളായിരുന്നു ഇത് അപ്പൊ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് മഹാനരായ നബി മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സംസ്കാരം ഈ നിലക്കായിരുന്നു അതാണ് അനസ് റദി അള്ളാഹുവിനെ ഉപദേശിച്ചത് മുൻഗാമികളായ ആളുകളെയൊക്കെ ഉപദേശിച്ചത് എന്നാണ് ഈ സമയത്ത് ഉണർത്താനുള്ളത് ആ മഹത്തായ സംസ്കാരം നമ്മുടെ ഇന്നുകളിൽ ഏറ്റവും പ്രസക്തമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നാം ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടതാണ് എന്നെ ഈ സമയത്ത് ഉണർത്തേണ്ടതുള്ളൂ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഹബീബി നബി തങ്ങൾ എവിടുന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ക്ഷമ പ്രധാനമാണ് അതുപോലെ രംഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോ മറ്റൊന്ന് വേണ്ടത് പരമാവധി അറിവ് ആർജിക്കലാണ് കിട്ടാവുന്ന മേഖലകളിൽ നിന്നൊക്കെ പഠിക്കുക അറിയാവുന്ന അറിവുകളൊക്കെ നേടുക അതുപോലെ കിട്ടാവുന്ന എന്തെല്ലാം വിഷയങ്ങളുണ്ടോ അതൊക്കെ സമാഹരിച്ചു കൊണ്ടായിരിക്കണം രംഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങേണ്ടത് ഇന്ന് വളരെ അജ്ഞതയോടു കൂടെയുള്ള അവസ്ഥയാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്നൊരു ക്ലിപ്പ് കേട്ടു ഇപ്പൊ ക്ലിപ്പിന്റെ കാലാണല്ലോ ഇന്ന് ഒരാൾ ഒരു ക്ലിപ്പ് കേൾപ്പിച്ചു എന്നാൽ ഞാൻ പങ്ക് കേൾപ്പിച്ചു തരുന്നില്ല ആ ക്ലിപ്പിൽ പറയുന്നത് കൊലമാക്കൾ ഒരുപാട് തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് വാദ്യോപകരണങ്ങൾ വീണ പോലെയുള്ള തമ്പുരു പോല
മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒത്തുഹുദൽ കൈനാത്തുവൽ മാജിഫ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് പണ്ഡിതന്മാർക്കൊന്നും തിരിയാത്ത രൂപത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ചില ആളുകളൊക്കെ രംഗത്ത് വരുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ പരമാവധി പഠിക്കുകയും പരമാവധി ഉൾക്കൊള്ളുകയും ദീനിന് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി ജീവിതത്തെ വിനിയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുക ഞാൻ ആദ്യം മോദി വെച്ച ആയത്ത് ആ ആയത്ത് അള്ളാഹു അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിയ ആരോഗ്യം അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിയ സമ്പാദ്യം അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിയ സമയം അള്ളാഹു നൽകിയ സന്താനങ്ങൾ ഇവകളെ കൊണ്ട് സ്വർഗം വാങ്ങണം ഒരിക്കലും തന്നെ നരകം വാങ്ങാൻ പാടില്ല ഒരിക്കലും വിവാദ വിവാദങ്ങളുടെ കൂടെ പോവാൻ പാടില്ല അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് അത്തരക്കാരെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയില്ല എന്നാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് ഇൻഷാഅള്ളാ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉസ്താദുമാരെ പറയും അള്ളാഹു അബൂലാകുമാറാവട്ടെ എന്ന് മാത്രം ഉണർത്തി ഇൻഷാഅള്ള ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അസ്സാം വലൈക്കും വാഹമത്തുല്ലാഹി താല വാത്തും സ്നേഹമുള്ള സഹോദരങ്ങൾ അസുർ നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി തൽക്കാലം പിരിയുകയാണ് അസുർ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് നാല് മുപ്പതിന് തന്നെ നമ്മുടെ അടുത്ത ക്ലാസ് ആരംഭിക്കും എസ് വൈ എസിൻ്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി റഹ്മത്തുള്ള സഖാഫി അളമരം ക്ലാസ് എടുക്കുന്നു തിരുനബിയുടെ സാമൂഹ്യ പാഠങ്ങൾ എന്ന വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ പഠനാർഹമായ ചിന്താർഹമായ ക്ലാസ്സാണ് നാല് മുപ്പതിന് ആരംഭിക്കുന്നത് എല്ലാവരും നിസ്കാരവും ചായകുടിയും കഴിഞ്ഞ് ഈ ഹാളിൽ തന്നെ എത്തണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു യുവത്വത്തിന്റെ ജീവിത പരിസരങ്ങളെ ഇസ്ലാമിക വിചിന്തനം നടത്തുന്ന ഷെഹുന കൊണ്ടൂർ സ്ഥാത് പന്ത്രണ്ടാമത് ഓറോസ്മാറനോടനുബന്ധിച്ച് പുറത്തിറക്കിയ മുസ്ലിം യുവത എന്ന പുസ്തകം നഗരിയിൽ ലഭ്യമാണ് കൈപ്പറ്റാൻ ശ്രമിക്കുക